e a Deus que nós மாணவ மாணவிகள் இதுவரைக்கும் யாரும் தங்களுடைய இடத்தில் அமரவில்லை சிறப்பு விருந்தினர்கள் வர இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அவர்களுடைய இருக்கையில் உடனடியாக அமரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் பின்னால் மாணவர்களினுடைய நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது
பேராசிரியர்கள் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் டிசிப்ளின் கமிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஜென் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் மாணவர்களுக்கு பின்னால் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் டிசிப்ளின் கமிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஜென் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் மாணவ மாணவிகளுக்கு பின்னால் அமையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் செக் பண்ணுங்க தம்பி தம்பி நாகராஜ் சிகப்பு பச்சை ரெண்டு தான் எதுக்கு அத்தனை இருக்கு சிகப்பு பச்சை அந்த அந்த லெஸ் சைடு இருக்கு வேற அதை எடுத்து கீழே போட்டுரு அதில் போடுறா தம்பி அந்த லீடு லீடு மாத்து லீட மாத்து
அனைவருக்கும் வணக்கம் விழாவின் முதல் நிகழ்வாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து விளக்குகளுக்கிடையே மங்காத விளக்காம் நம்முடைய தீபத்தை ஏற்றுவதற்காக குத்து விளக்கு ஏற்றுவதற்காக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மேதகையாளர்கள் அனைவரும் குத்து விளக்கை ஏற்றி அறியாமை இருளை அகற்றி விழாவை தொடக்கி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வார்த்தைகளற்ற கவிதை போல வார்த்தைகளற்ற கவிதை போல வந்து நனைத்தது காலை நேரத்து தென்றல் சிந்தனையை புதுப்பித்து சிறகொன்று எனக்களித்த தமிழே சிந்தனையை புதுப்பித்து எனக்களித்த தமிழே காலார கைவீசி நடக்கையில் காலார கைவீசி நடக்கையில் காதோரம் வந்து காலை வணக்கம் சொல்லி சிலாகித்து போன தமிழே காலார கைவீசி நடக்கையில் காதோரம் வந்து காலை வணக்கம் சொல்லி சிலாகித்து போன தமிழே தமிழோடு உறவாடி அன்போடு அமர்ந்திருக்கும் அவையே வணங்குகிறேன் ஐம்பத்தி எட்டாவது கல்லூரி விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வரவேற்க வருகின்றார் நம்முடைய துணை முதல்வர் அரங்கத்தில் தமிழ் விளையாடி கேட்டிருப்போம் அரங்கத்தில் தமிழ் விளையாடி கேட்டிருப்போம் ஆங்கிலம் நடைப்பயின்று பார்த்திருப்போம் ஆங்கிலம் நடைப்பயின்று பார்த்திருப்போம் தமிழ் ஆங்கிலம் நகைச்சுவை யதார்த்தம் மூன்றும் கலந்து வரவேற்புரை ஆற்ற வந்திருக்கிறார் எங்கள் கல்லூரி ஷேக்ஸ்பியர் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் டாக்டர் துணை முதல்வர் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் விஷுவால் அ வெரி பிளசன்ட் குட் மார்னிங் I am proud indeed to present welcome address to this August gathering on this historic occasion of the 58th annual day celebrations of the legendary GTN group of institutions which has emerged as a landmark of Dindigal along with the historic rock fort. From its humble beginnings in 1964, GTN has grown by leaps and bounds to what it is today. 
happy and proud we are that GTN is all set to cross 10,000 mark in student enrollment. First and foremost, it is my privilege indeed to welcome Lion Dr. K. Rathanam, the correspondent and secretary of GTN Arts College. An exemplary educationist he is who endeavors untiringly to convert all his visions into missions. I accord a pleasant welcome to Dr. P. Balagurusami, the principal of Jit Nath College, who toils 24-7 to transform the college into an institution numero uno. I am overwhelmingly happy to welcome my fellow alumnus of the American College, Madurai, through Karu Palaniyappan 89 ENG 15. I am happy to mention that he is a proud disciple of my classmate and friend, Professor Ilango, the former head of English, the American College. His commitment to transform the society with equitable justice is evinced in his Tamila Tamila program. GTN is fortunate and proud to have you as the chief guest for the celebration today, sir. Please ignite us with your revolutionary speech. Extremely delighted I am to welcome engineer Durai Ratnam, the director GTN group of institutions, who is constantly in search of new milestones pushing growth beyond the horizons. <laughs> Pleasure is mine to welcome Dr. N. Mark Andayan, the academic director of GTN Arts College. He is an invaluable combination of the classical and the modern, experience and innovation. We extend a genial welcome to the principals of our fellow institutions of GTN, Professor Vasantamani of GTN Nursing College, <laughs> Dr. V. Deepa of GTN Medical College of Naturopathy, and Mrs. T. Shanti of GTN Paramedical Institute. I am immensely happy to welcome Dr. U. Nadarajan, Vice Principal of Self-Supporting Courses and former HOD of English of GTN Arts College. His contribution to the phenomenal growth of GTN group of institutions is highly laudable. I accord a hearty welcome to Thiru Narayan Raja, trustee, and Thiru Adinarayana Sami, trustee, and our beloved former secretary. Hearty welcome to all the members of the teaching and non-teaching fraternity. You are the architects of GTN envisaged by our beloved secretary and director. I extend a genial welcome to all the students of GTN group of institutions. You are the pillars of this empire and the responsibility of enhancing the reputation of this institution is entrusted with you. We accord a cordial welcome to Mr. Ramakrishnan, Mr. Super TV Ramesh, and other journalist friends who always have been a great support to all our endeavors. As time goes at a premium, we are not able to welcome many of our dignitaries and well-wishers on and off the dais by name. We extend a cordial welcome to all of you. Thank you very much. Wish you all a very good day. Thank you, sir. Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all of this. Let me call upon our courageous, respected Dr. P. Valakrusami, our principal, to present the annual report. Most respected secretary and correspondent of GTN group of institutions, Lion Dr. K. Rettinam, sir. Most respected director, Thambi Durai Rettinam. Most respected chief guest of this wonderful gathering, the film director and actor, Sri Karu Palaniyappan. All other dignitaries on the dais and off the dais, my dear teaching fraternity and my dear student community. 
I deem it a great privilege to present the 58th annual report with a brief summary of achievements on the academic, co-curricular and the extracurricular front in the year 2021-22. Due to time constraints, I am going to submit the important achievements only. Seminars, workshops and invited lectures are the routine feature of the GTN intellectual climate. College strength. The college has the optimum students admission in all courses of both aided and self-supporting with 4,818 in total. The intake of the students has increased by 473 compared to last year. The faculty strength is enlarged to 219 with the inclusion of new appointments. Mr. S. Arun Kumar has joined in December 2021 as assistant professor in the Department of Economics. The institution aims to promote innovative business ideas and to orient the students' entrepreneurial skills by establishing Institution Innovation Council. The college also launched DBT, Department of Biotechnology Star College Scheme, to strengthen life science and biotechnology education and training at undergraduate level. The Department of Biotechnology, Government of India, has sanctioned rupees 88 lakhs to the development of mathematics, physics, chemistry, and zoology departments. The admission of students was carried out by a duly constituted admission committee. The selection was purely on merit basis and in accordance with the guidelines of Government of Tamil Nadu and Madurai Kamaraj University. The 50 percentage of the management quota was allotted to the students who narrowly missed their chance to make it in the mark list and to the deserving students. Internal Quality Assurance Cell. The IQAC team of the college has been functioning since 2014 and working tirelessly with a mission to stimulate the academic environment for the promotion of quality learning, teaching, research and extension activities through inculcating a value system among the faculty members and the students for internalization of quality culture and institutionalization of best practices. The quality enhancement programs conducted by IKAC during the current academic year includes the following. They organized a one-day faculty development program on e-content development using open broadcaster software on 11th August 2021. Dr. Jodi Murugan of GTN Arts College was the resource person. Organized a one-day faculty orientation program on learning management system on 7th September 2021. Mr. P. Chelladurai, Senior Implementation Engineer, Avian Software Limited, Coimbatore was the resource person. Organized a one-day vigilance awareness program on 28th October 2021. Thiru J. Nagarajan, TPS, Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption. Mr. P. Sundaresan, Inspector of Police. Mrs. J. Rupa Geeta Rani, Inspector of Police Vigilance, are the resource persons. Organized a webinar on role of youth in agro-entrepreneurship development in collaboration with Vishwa Yuva Kendra, New Delhi, and sec on 2nd February 2022, and Dr. J. Deraviyam, Senior Scientist, was the resource person. Organized a one-day student orientation program on employability and career building for future options in collaboration with Placement Cell and Professional and Executive Employment Branch Office, Madurai. Mrs. S. Prabhavadi, Assistant Director of District Employment and Career Guidance Center, Dindakal, and Mr. A. Ramanathan, Assistant Director of Professional and Executive Employment Branch, Madurai, are the resource persons. Organized a one-day faculty orientation program on professional skills for 21st century educators, new education policy perspective on 27th April 2022, Dr. Alas C.S. Edward, Dean of Commerce and Management and Director of IKAC, Dr. A. Jonas Richard, PG and Research Department of Social Work Center for Life Skills Education, Kristu Jayanti College, Bangalore, are the resource persons. Organized a one-day faculty enrichment program on effective data collection and documentation, NAC Perspective, on 7th May 2022, Dr. B.S. Ponmudi Raj, Advisor, NAC Bangalore, and Dr. S. C. Nivasa Raghavan, University Librarian, Bharati Dasan University, Trichrapalli, were the resource persons.
departmental achievements. The Department of Tamil conducted nine seminars, two workshops, four field visits, and an online training program on human rights. Department of English organized three guest lectures and an invited talk on Shakespeare. The department has also inaugurated GTN Eltai chapter, celebrated World Poetry Day and International Literacy Day. The Department of History organized four seminars and two invited talks. The Department of PG Commerce organized one awareness program, one workshop, one industrial visit and one seminar. The Department of BCom PA has organized two workshops. The Department of Business Administration organized one seminar, one industrial visit and one awareness program. The Department of BBA Aviation Management organized two industrial visits. The Department of BCA organized four webinars, one intellectual visit and one workshop. The Department of Physics organized an awareness program on Tamil Nadu government scheme among the people of Chettinayakanbati village in association with the district collectorate of Dindukal. The PG Department of Physics organized three industrial visits, one extension activity and one international webinar. The Department of Chemistry organized four awareness programs, one hands-on training, three webinars and a seminar. The Department of Zoology organized five awareness programs, two industrial visits, two seminars, one national level seminar funded by Indian Immunology Society in Delhi, and two webinars and also an intercollegiate science exhibition funded by Tamil Nadu State Council for Science and Technology Chennai. The Department of Computer Science organized one workshop, two webinars, one seminar, one intercollegiate symposium, two field visits and two extension activities. The Department of IT organized three webinars, three seminars, one workshop and one extension activity. The Department of HM and CS organized two international webinars, two workshops, one industrial visit and one extension activity, namely Feed the Needy. The students have received a sum of rupees 1,54,870 through various consultancy services. The Department of Forensic Science organized two webinars in association with IIC. Staff Achievements, Department of Tamil, Dr. K. Santini acted as a chairperson in the two-day international conference and organized two international seminars and participated in three FDPs, one international workshop and one international conference, two seminars and one refresher course. Dr. S. Sujada head published a book on Kapiya Ilakiyamum Urainadayam and also organized a workshop and a seminar funded by ICPR and National Human Rights Commission New Delhi and also published three articles in UGC Care List and participated seven international seminars and two international conferences and three FDPs and one refresher course. Dr. V. Kavida published three research articles in UGC Care List and published a book on Pandaya Ilakiyamum Nadahamum and organized four seminars and participated in two international conferences, one international seminar, three international workshops, two international FDPs, and one refresher course. Dr. S. Masila Devi published two articles and organized seven awareness programs and participated as a chairperson in Maberum Sadhanai Kavi Sangam, Inayatil Kalviyalil Alumai, and Kalam Dorum Pen and delivered three lectures in various colleges. She has also participated in FDPs and eight national and international seminars. Mrs. J. Savida edited a textbook on Tarkala Kavidayum Sirgadayum. She has published three articles in UGC Care List. Dr. B.R. Kavida presented two papers and acted as judge for the district level oratorical competition. Mrs. G. Mahalakshmi presented a research paper organized by the Department of Tamil, Pannaikad, uh, Pannat Tamil Kalviyalar Paravai and Maya Publication. Dr. R. Priyadarsini presented two papers in an international conference and participated in a one-day workshop and organized uh, organized by Anja College Sivagasi. Mrs. V. Revadi participated in the 21-day innovation training and presented a research paper and attended one-day national seminar and organized by Tamilam Pannattu Araichi Mayam. Dr. V. Gayatri Priyadarsini participated in the one-day workshop and national webinar. She has also presented two research papers. Dr. S. Renaga Devi presented two research papers and participated in six international seminars organized by various institutions. Mrs. P. Shenbaha participated in four 
days international level webinar on epic tradition in Tamil and Malayalam literature organized by the University of Kerala. Mrs. R. Hemalata participated one national and four international seminars organized by various institutions. Department of English, Dr. R. Chakravarti, the Vice Principal, has published four papers in UGC care-listed journals and has been a subject expert for PG Board of Studies in English, MTN College, Madurai. He has delivered he has delivered lectures in student induction program in Government Arts College, Nilakkottai and Anna University, Dindukal. Under the guideship of Dr. R. Chakravarti, Mrs. P. Amuda, part-time PhD research scholar, got her PhD awarded. Dr. N. Murthy, head department of English, was awarded PhD from Madurai Kamaraj University. He has edited part two English textbook titled English Language Through Literature 2 and participated in the three FDPs. Dr. Dr. R. Kavida has edited part two textbook English Language Through Literature 3. Dr. A. D. Sudha has edited part two textbook English Language Through Literature 1 and published an article in Interdisciplinary Approaches to Education Research and Language Teaching 2021. Dr. V. Amardeep edited part two textbook English language through literature four and was awarded PhD from Manon Maniam Sundarnar University. Dr. N. Lakshmi Priya published an article in the UGC care listed journal and completed one NPTEL and refresher course in Madhuri Kamaraj University. Dr. I. P. Ramya completed one week FDP under UGC stride Mahatma Gandhi University Kottayam Kerala and completed 10 NPTEL courses and a refresher course in Madhuri Kamaraj University. She has also presented a research paper and published 10 articles in UGC Careless 1 journals. Mrs. K. Anusuya completed a refresher course in Pondicherry University and a FDP under UGC stride Mahatma Gandhi University Kottayam Kerala and completed CM courses. Dr. A. Vanadi was awarded PhD from Madhuri Kamaraj University and completed one NPTEL course and presented a research paper in Madhuri Kamaraj University and published a book chapter entitled Centering the Margins, Essays on Dalit Literature. Dr. P. Anandan has published three books and three articles in peer-reviewed journals. History, under the guideship of Dr. P. Balagurusame, Mr. P. Chandur Pandian, part-time PhD scholar, got his PhD awarded. Dr. P. Balagurusame has been a member of governing body in Saurashtra College and Mannar Thirumal Nayakar College, Madurai. He was delivered lectures in three lectures in other colleges. Dr. D. Sriveni Devi has presented a research paper in annual session of Tamil Nadu History Congress held at Kalangar Karnadadi Government Arts College, Thiruvannamalai. Dr. M. S. Fatima Begum has been awarded with the Best Women Educationist Excellent Award from Global Multidisciplinary Research and Academic Foundation and completed four NPTEL courses. She has also published three research papers and published a book entitled The Muslim Press and National Politics in the Madras Presidency from 1917 to 1947. Commerce, the, uh, Dr. M. Punnaya and his teammates jointly awarded one patent and Dr. M. Punnaya published five articles in peer-reviewed journals. He received a patent on financial performance of selected public sector bank and modern tools for HR hiring process in the background of business information. Dr. M. Inbalakshmi received a grant of rupees three lakhs for minor research project of Mahatma Gandhi National Council of Rural Education and under the Ministry of Human Resource Development. She has also published an article in UGC Care List Group 1 journal and published a book entitled Entrepreneurship Empowerment. Dr. R. Bala Supramani, Dr. M. Murghanandam, Dr. S. Sirikala have published three articles in peer-reviewed journals. Dr. E. M. Sharmila has completed four online courses through NPTEL and published four papers. Mrs. V. Vetri Chilvi completed one short term course and UGC sponsored faculty induction program and four NPTEL courses. She has also published four articles in various journals. Dr. S. Srinivasan published four articles in various journals. Dr. P. Rani Chandriga completed two courses from Coursera and published two articles in Scopus, one article in peer reviewed journal and one book entitled Business Organization. Department of 
காமர்ஸ் வித் சிஏ டாக்டர் ஜே முருகபாண்டி டாக்டர் வி மணிமகேஸ்வரன் டாக்டர் ஏ பபிதா டாக்டர் பி ரேகா அப்டைன் ஏ பேட்டன்ட் இன் த டைட்டில் ஆஃப் மாடர்ன் டூல் ஃபார் ஹெச்ஆர் ஹையரிங் ப்ராசஸ் இன் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டாக்டர் ஜே முருகபாண்டி அண்ட் டாக்டர் வி மணிமகேஸ்வரன் பிரசன்டேட் ஏ ரிசர்ச் பேப்பர் இன் த இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் டாக்டர் பபிதா ஹேஸ் பப்ளிசிட்டி ஏ பேப்பர் இன் பியர் ரிவியூட் ஜேர்னல் டாக்டர் பி ரேகா பப்ளிசிட்டி அண்ட் ஆர்டிகல் இன் ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸ்ட் ஜேர்னல் UGC Care Journal, her study on employer's level of awareness of employees' returns and strategies was adopted by the small and medium scale spinning mills Koyambatur, Erod and Thirupur districts. Mrs. D. Pradeepa published an article in Scopus Index Journal. Ms. P. Arul Muli has published an article in Scopus Index Journal and she has also completed one CM course. Mrs. G. Balasaranya presented a paper in virtual conference on interdisciplinary research innovations in science and humanities. Mr. L. Susay Suresh participated in the workshop Business Analytics in Fatima College. Dr. P. Ranjit Kumar has published two research papers in peer-reviewed journals. Dr. R. Karpaya acted as a resource person in two-day orientation workshop up on the village training program bba dr s manger karsi published a research paper in ugc care listed journal bca mrs p arthi and mrs monisha have attended a workshop mr s dinesh has published two papers in national level conference dr t priya has published an article in ugc care listed journal department of economics dr p ravichandran has published a book on public expenditure on education and the health sector and organized a 3 day workshop on advanced research methodology and statistical analysis for social science sponsored by indian council of social science research south regional center hyderabad and published five research papers in ugc care listed journals he has also acted as a resource person for a national seminar 3 days intensive training program organized by tamil nadu open university soss chennai two day icssr southern region center sponsored national conference and two day international virtual conference department of mathematics dr c subramani inaugurated and delivered mathematics association in the american college satellite campus Dr. C. Subramani, Dr. J. Kaliharani and Dr. P. Pandiyamal attended a two-day training program organized by Tamil Nadu State Council for Higher Education at Meenakshi College, Madurai. Dr. A. Muhammad Ali published a research article in Springer and appointed as associate editor in highly reputed UGC care-listed Italian journal Ratio Mathematica. Dr. A. Muhammad Ali and Mr. S. Rajukumar jointly published four research papers in Scopus Web of Science Indexed Journals under the financial support given by the research and development cell of our institution. Department of Physics, Dr. S. Saravanan nominated as a member of the Board of Studies for Physics, APA College, Palani. Dr. R. Jairaman acted as a resource person in two days national science education celebration in various institutions and participated in one national level FDP, three webinars and one UGC sponsored refresher course. Dr. K. Rama Vengadeswari completed one NPTEL course and UGC sponsored online refresher course and four webinars and one national level workshop. Dr. K. Jayabala participated participated UGC sponsored online refresher course in physics and completed one NPTEL course and participated in three webinars. Dr. T. Rajesh Kumar published one book entitled Nano Physics and, serve, and serving as a reviewer in Journal of Materials Today Proceedings, Elsevier. He also received seed money of rupees 30,000 from the management of our institution and participated in UGC sponsored online refresher course. Dr. P. Uma Maheshwari participated in two-day national online workshop and completed a NPTEL course and acted as a resource person in two webinars and participated in two webinars. Chemistry, Dr. G. N. Kausalya, Mr. S. Kannan, Dr. A. Sakai Raja, Dr. M. Pandi Swaran, Dr. A. Pandi Rajan jointly received Indian patent for method of manufacturing natural soap composition process. Dr. J. Satyabama published two research papers in Scopus, Web of Science indexed UGC care listed international journals and published a book entitled a textbook of modern physical chemistry concepts and nominated as a member of the board of studies in chemistry in Madurai Kamaraj University. 
Dr. G. N. Kaunsalya published three research papers in international journals and published a book entitled A Textbook of Modern Physical Chemistry Concepts and received Distinguished Scientist Award from the International Scientist Award on, Edu on Engineering, Science and Medicine, Pondicherry. She has also received Best Educator Award from National Conference on Smart Summit 2021 and participated in the one-day national level FDP on Systematic Review of Literature and Health and held first position in top 10 profiles of Indian Research Information Network System. Dr. A. Sahai Raja received seed money rupees 20, 25,000 from our management. He has also published seven research papers in Scopus and Web of Science Indexed and UGC Carelisted International Journals and published one book chapter entitled Investigation of Pollutant Removal Using Low Cost Absorbents and participated in UGC sponsored online refresher course. Dr. M. Pandi Swaran received a seed money of rupees 25,000 from our management, published three research papers in international journals and acted as a resource person in webinar and participated in UGC sponsored online refresher courses. Dr. A. Pandi Rajan published three textbooks and one book chapter. Dr. R. Sanmuga Selvan published three books and four papers in international peer-reviewed journals. Mr. Dr. M. S. Dina Dayalan, former principal, published one research paper in peer-reviewed journals. Mrs. V. Vanida published one paper in peer-reviewed journals. Mr. S. Philip Arayakiraj published one research paper. Dr. S. Ignatius Arayakiraj published two papers. K. Dr. K. Muthuvangayan published two research papers. Department of Zoology, Dr. K. Krishnaveni published a four research articles in Journal of Drug Delivery and attended one workshop and online refresher course in Bharatidasan University. Dr. N. Renuga Devi received Indian patent for intelligent indoor health monitoring framework using low energy Bluetooth beacons and published four book chapters in the book entitled Nano Sen Non Sensors for Smart Agriculture and the basic aspects of molecular rearrangements. She has also presented a research paper in international conference and she received best faculty award from William Research Center Nagar Hoyil and best teacher award from Thai Kudu Foundation Dindukal. She was selected for Indian National Science Academy Visiting, Sign, Visiting Scientist Program 2022 for three months duration at the Center for Nano Science, Science and Technology, Pondicherry University, Puducherry. Dr. A. G. Valata organized intercollegiate science exhibition in collaboration with Tamil Nadu State Council for Science and Technology and published four articles in Journal of Drugs Delivery and Therapeutics. Dr. S. Dharani Dharan published one research article and attended one workshop and participated in two days teacher in-service program Life Science at Mother Teresa University, Kodakanal, in collaboration with Tansky. Mrs. B. Subasri presented a research paper in international conference and participated in two days in-service in teacher training program conducted by Mother Teresa University. She has also received rupees 25,000 as seed money from our reputed management. Department of Botany, Dr. M. Muthumari participated in two-day national workshop and one-day state-level workshop. Department of IT, Mrs. S. Vijayalakshmi has participated in one online international workshop, three national level STTP and participated in two national level FDPs and three AICTE training and learning at Attal Academy and completed two NPTEL courses. Mrs. P. Murugeswari has participated in one day national level workshop and two FDPs. Mrs. P. Chandrakala has published a book on mathematical foundation for computer application and data communication and computer networks. Department of CS, Mrs. K. Priyadarsini has published a research paper in ICETSTM 2021 and IICS 2022 and presented a research paper and awarded a best paper award with a cash prize. Mrs. G. Gautami has participated in three online national level FDPs and participated in an international conference. Mr. A. Kumara Vadivelan has delivered a lecture on recent trends on computer excellence in industry at Amman Arts College, Dindukal, Physical Education. Dr. N. Rajasekhar and Mr. C. Jairam jointly published a book entitled Sports Training. Department of Forensic Science, Mr. Krishna Sonavan, along with five others across the country, issued the Australian Government IP, Australia Patent 
for an iot and cloud computing enabled 5g sensor network for smart city implements and published two articles mr sumit saravat qualified for the forensic aptitude and caliber test in digital and cyber forensics conducted by national forensic science university gandhinagar gujarat library designs dr s aravind received outstanding service award 2021 and certificate of excellence 2021 award from madras library association he served as organizing secretary for various seminars conferences and he published research articles and edited a book and acted as a resource person in three reputed programs students achievements selvi s katherine merlin of third b a tamil won second prize in the state level elocution competition conducted by tamil nadu minority welfare commission and she received a check of rupees 10000 and a certificate from our honorable chief minister shri muka stalin of tamil nadu students of tamil department won prizes for speech composition verse writing drawing and slogan writing competitions held at mvm college gt nats college and psne engineering college selvi sindhu bharathi of second english and gauri of third english completed nptel courses students of second and third year history along with three faculty visited the historical important sites keeladi agaram and kondagai to learn the archaeological excavation procedures become ca first year and second year students participated in a one day awareness workshop on the use of ict for self employability and entrepreneurship students of bba won various prizes in the competition held at st joseph's college trichy and vivekananda college solavandan mr shihab ahil of third bba aviation management won second prize in the event connection in CAFE 2022 organized by St Joseph's College Trichy 75 students and 7 staff members of mathematics department visited Simal Industries and Development Corporation of Dindukal district to gain the practical knowledge on logistics and network Selviam Priya of third year physics completed three online courses through NPTEL students of physics department won various prizes in the competitions held at lady do college madurai bharathidasan university trichrapalli and arul anandar college karmathur rs praveen raj of second year chemistry presented a research paper on water chemistry in the one day international seminar on the sustainable development and natural resources organized by the department of chemistry and zoology in collaboration with tanski K Kishor Kumar of third year chemistry successfully completed online NPTEL course Mr M Karthikeyan of second year zoology has successfully completed 10 days inter group republic day camp held at Madurai P Devi Prasanth of second year BSc IT got first prize in paper presentation competition at Adithunar College Trichandur Mr P Hari Hara Pandey of IT department participated in Shivaji Trail Trek 2021 conducted in kolapur maharashtra he also secured a grade in certificate b conducted in trichrapalli in the year 2021 selvan rk kotai velavan first year hm and cs student participated in pan india master chef competition 2022 organized by the ministry of ayush gandhinagar gujarat and won the third prize M Gauri third year HM and CS P Santos A Nishanta first year HM and CS participated in the online millet receipt competition organized by the National Institute of Food Technology and Entrepreneurship Tanjavur S Kalaiwani gold medalist J Henna Joy gold medalist R Kavya gold medalist L K Abhinaya silver medalist P Pavitra Raju gold medalist selected for fifth elite women senior nationals held at hisar haryana state selvan chandru of ma english won gold medal in chief minister and he won rupees 1 lakh cash award p pavin kumar represented madurai kamaraj university athletic team and won bronze medal in 400 meter hurdles in all india inter university athletic meet students of social work department renovated a anganwadi building in kurumbavatti the outskirts of dindukal town 
club and extension ncc senior under officer k ganesan of bsc computer science attended 3 days youth red cross training program held at mk university under officer b balan nageswari of that bcom has been selected for youth exchange program and successfully completed ebsb camp nss our nss units joined hands to render various services to the villages in and around dindigul district they also have conducted more than 50 awareness rallies and lectures clean up missions and tree planting services in collaboration with various government departments 2000 saplings were planted at the saundara raja temple complex vadamadurai 17 of our faculty members completed 20 courses through swayam platform fine arts fine arts club students have participated in first level dance competition held in online mode organized by vande bharatam in association with ministry of defense and ministry of culture new delhi they won the competition they won the competition and selected for zonal level competition held at bengaluru and has also been selected for national level final competition held at delhi youth red cross and red ribbon uh, club the youth red cross and red ribbon club in association with various clubs organized awareness programs on health and hygiene women and children rights and post pandemic mental health they have also organized blood donation camp and disaster management camp women cell of our college organized a 3 day self defense training program for women students they have also organized a handloom exhibition in order to support the handloom weavers international women's day was celebrated with great vigor tamil ilakkiya kalam organized various seminars workshops and field visits to promote awareness on corona and transgenders with the help of even foreign funds also current affairs club organized meetings on economic development of india talibans take over in afghanistan and sri lankan economic crisis career guidance and placement cell of our college and anthem biosciences private limited bangalore conducted a campus placement drive for third year bsc and msc chemistry students for the position of trainee scientist and 12 students have been selected and placed a campus drive was conducted by surety insurance company coimbatore five students received offer letter and 64 students got placement a mega job fair in association with dindukal chamber of commerce was conducted and 35 companies participated and 100 students were called for the final interview and 64 of them got placed reddington foundation has given a scholarship amount of rupees 1 lakh and 30000 for 20 students with 650 each eco club organized various programs like coir waste management thunder and lightning safety gtn campus flora survey and visited leaf and fiber factory at devarappan patti my dear faculty friends and my dear student community due to the paucity of time i am unable to mention other achievements of the faculty and the students they however find a place in the detailed college annual report 2021-22 on this note i would like to conclude by once again extending my sincere gratitude to all the dignitaries present here and all those associated with the gtn group of institutions and believed in our vision progress and perfection at this juncture i wholeheartedly thank our most respected correspondent line dr k ratinam sir and our beloved respected director tambi durai for having granted a generous financial assistant assistance for the uh, assistance to the research and development cell for the promotion of the academic and research area they have so far for the past 2 years they have sanctioned 6 lakhs since we have not yet received the ugc grant of 20 lakhs from the ugc for the past 2 years our respected tambi generously granted 6 lakhs rupees for the development of academic and research activities i thank dr ratinam and tambi durai for their generous support thank you thank you one and all so thank you for you கல்வெட்டுகளில் பாதுகாக்கப்படும் சொல்வெட்டாக உங்கள் தமிழ் வார்த்தைகள்
கல்வெட்டுகளில் பாதுகாக்கப்படும் சொல்வெட்டாக உங்கள் தமிழ் வார்த்தைகள் சிங்கம் போல் கர்ஜிக்கும் உங்கள் தமிழ் மின்னலின் வாக்கியங்கள் ஒளியின் இரகசியங்கள் வாருங்கள் தலைமை உரைக்கு நம்முடைய தாளாளர் லைன் டாக்டர் கே ரத்தினம் அவர்களை தலைமை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் கடைசியில் உங்களுடைய நம்ம முதல்வர் பேசி முடித்தோடனே உங்களுடைய பழ பழத்த கரவழியை நான் அறிந்து தான் மேடைக்கு வந்திருக்கிறேன் அவர் இவ்வளோ பெரிய புக்லெட் கொண்டாந்தார் இவர் ஒரு புக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருன்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கன அன்னை தமிழை வணங்குகிறேன் எனக்கு முன்பு நம்முடைய கல்லூரியின் சாதனைகளை எல்லாம் நிர்வாகம் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் இன்னும் பல்வேறு நிலைகளிலே இந்த கல்லூரியிலே பணிபுரிகின்றவர்கள் தங்களுடைய சாதனைகள் இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த கல்லூரிக்காக ஆற்றியிருக்கக்கூடிய பணிகளை எல்லாம் மிகச்சிறப்பாக தனதுடைய ஆண்டு அறிக்கையிலே மிகச்சிறப்பாக வாசித்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எம்முடைய கல்லூரியின் முதல்வர் பேராற்றல் பெருந்தகை முனைவர் பாலகுருசாமி அவர்களே இந்த நல்ல நிகழ்விலே உங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு உந்து சக்தியாக ஒரு ஆற்றுப்படுத்துனராக ஏன் கல்லூரிகள் இருக்கின்றது பள்ளிச்சாலைகள் எதற்காக தோன்றுகின்றன இவற்றின் நோக்கம் என்ன மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு விளக்குவதற்காகவும் தன்னுடைய பாணியிலே மிகச்சிறப்பாக உங்களை ஆற்றுப்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய இன்றைய தினம் வந்திருக்கக்கூடிய தலைமை விருந்தினர் சிறப்பு வருந்து விருந்தினர் கடந்த இரண்டே கால ஆண்டுக்கு முன்பு நானும் அவரும் ஒரு பயணத்தின் போது அவர் இறங்கி முன்னாடி போயிட்டார் நான் பின்னாடி வந்தேன் எனக்கும் அவருக்கு எந்த விதமான முன் பழக்கமும் இல்லை இருந்தாலும் கூட நான் அவரை அணுகி நான் இந்த மாதிரி திண்டுக்கல்லில் ஜிடிஎன் கல்லூரி என்ற ஒரு கல்லூரி இருக்கின்றது அதனுடைய நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கின்றேன் இந்த ஆண்டு ஆண்டு விழாவில் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு நீங்கள் உரை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட உடன் தன்னுடைய கைபேசி எண்ணை உடனடியாக என் என்னிடத்திலே கொடுத்து தேதி மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அதற்கு பின்பு பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலே நான் ஆன்லைனில் மாணவர்களுக்கு உரையாற்றுகிறேன் என்று சொன்னாலும் கூட இல்லை இல்லை எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு நீங்கள் நேரில் தோன்றி உங்களுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதன் விளைவாக இன்றைய தினம் நம் முன்னே வந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் ஆற்றல் நிறைந்தது என்று சொல்லுவார்கள் அந்த ஆற்றலை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய நம்முடைய தலைமை விருந்தினர் அருமை சகோதரர் கரு பழனியப்பன் அவர்களே இந்த நல்ல நிகழ்வில் பொதுவாக எனக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேருமே இன்னைக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் உரையாற்றினார்கள் அதிலும் சிரிப்பாக சிறப்பாக நம்முடைய சக்கரவர்த்தி அவர்கள் மிக மிக சிறப்பாக 
தனக்கே உரிய அந்த ஷேக்ஸ்பியர் லாங்குவேஜில் ஒரு அருமையான வரவேற்புரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட துணை முதல்வர் சக்கரவர்த்தி அவர்களே இன்னும் உங்களுக்கு நன்றி உரை ஆற்றவிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய இன்னொரு துணை முதல்வர் யு நடராஜன் அவர்களே இந்த நல்ல நிகழ்விலே நான் வழக்கமாக சொல்வது போல என்றும் நம்மோடு மார்க்கண்டேயராக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கல்வி இயக்குனர் மார்க்கண்டேயன் அவர்களே என்னுடைய அருமை மகன் மரியாதைக்குரிய தம்பி துரை அவர்களே நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினரோடு வந்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அவருடைய பி ஏ சகோதரர் அவர்களே இன்னும் நம்முடைய அறங்காவலர்கள் மரியாதைக்குரிய பெரியவர் ஐயா நாராயணராஜ் அவர்களே அதை போல இன்னொரு அறங்காவலர் மரியாதைக்குரிய ஆதி நாராயணசாமி அவர்களே இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய சகோதரி முனைவர் தீபா அவர்களே செவிலியர் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய சகோதரி வசந்தாமணி அவர்களே பாராமெடிக்கல் கல்லூரியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய சாந்தி அவர்களே துறையினுடைய தலைவர்களே இருபால் பேராசிரிய பெருமக்களே என் உயிரினும் மேலான மாணவ செல்வங்களே பத்திரிகை தொலைக்காட்சி துறையை சார்ந்த நண்பர்களே உடற்கல்வி இயக்குனர் ராசசேகர் அவர்களே ஏனைய உடற்பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய நண்பர்களே அனைத்து பணியை செய்யக்கூடிய ஏனைய பெருமக்களே விடுதியினுடைய பணியாளர்களே உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் வணங்கி இன்னும் இந்த ஆண்டு விழாவை கண்டு கழிப்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய திண்டுக்கல் பகுதியை சார்ந்த நண்பர்களே தொகுப்பாளர்களே குறிப்பாக உள்ளூர் பத்திரிகை உள்ளூர் தொலைக்காட்சியை சார்ந்த தம்பி ரமேஷ் மூத்த பத்திரிகையாளர் ராமகிருஷ்ணன் போன்றவர்களே நம்முடைய கல்லூரியின் பால் நல்லெண்ணம் கொண்ட நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வணங்கி பொதுவாக கல்வி சாலைகள் ஒரு இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அந்த கல்வி சாலைகள் எல்லாம் கல்வியையும் புத்தகத்தையும் மட்டுமே போதி மரங்களாக கொண்டு இயங்காமல் எங்களுடைய கல்லூரியை பொறுத்தவரை எங்கள் கல்லூரியில் மோட்டோ எங்களுடைய நோக்கமாக சிறந்த ஒழுக்கம் சீர்மிகு தூய்மை வாழ்வு முழுவதும் வாய்மை தீராத விளையாட்டு தெவிட்டாத கல்வி என்கின்ற ஐந்து தாரகை மந்திரத்தை அடிப்படையாக வைத்து அதனுடைய அடிப்படையிலேயே எங்களுடைய கல்வி குழுமங்கள் இயங்குகின்றது என்பதை தழமை விருந்தினருக்கு சொல்லுவதோடு இங்கே நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்ற மாணவர்களால் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பயன்கள் எல்லாம் எப்படி வந்தது என்று நான் யோசிக்கின்ற பொழுது ஒரு மாணவி பேச்சு போட்டியிலே ஆண்டறிக்கையிலே சொன்னார் ஒரு மாணவி பேச்சு போட்டியிலே பத்தாயிரம் ரூபாயை முதல்வரிடம் பரிசு பெற்றார் என்று சொன்னார் உங்களை போன்ற ஒரு தலைமை விருந்தினர் எங்களுக்கு இந்த கல்லூரியிலே விழாவினுடைய பேரூரை ஆற்றிவிட்டு என்னிடம் இரண்டு தாய் தந்தையர்கள் இல்லாத மாணவிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இலவச கல்வி கொடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அந்த இரண்டு மாணவிகளும் தான் செல்லுகின்ற இந்தியாவில் எங்கு சென்றாலும் பரிசோடு தான் வருகிறார்கள் ஆக உங்களை போன்றவர்கள் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அறிவுரைகளை பாடகமாக வைத்து கொண்டு எங்களுடைய கல்வி நிறுவனம் செயல்படுகிறது இதை தவிர எங்களை பொறுத்தவரை 
எங்களுடைய கல்லூரியிலே பயிலக்கூடிய மாணவர்களிலே பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு அறுபது சதவீதத்திற்கு மேலான மாணவர்கள் கிராமிய சூழலிலே மிகவும் கஷ்டப்பட்ட வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள மாணவர்களும் மாணவிகளும் பயில்வதால் அவர்களுடைய கல்வி சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு எங்களுடைய கல்வி நிறுவனம் பல்வேறு வழிகளிலே குறிப்பாக எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்திற்கு அதிகமான மதிப்பெண் எடுக்கிறவர்களுக்கு இலவச கல்வி கொரோனாவிலே தாய் தந்தையை இழந்தவர்களுக்கு இலவச கல்வி ஏதாவது ஒரு தனி திறன் படைத்தவர்களுக்கு இலவச கல்வி விளையாட்டிலே சிறந்த இரநூறு மாணவர்களுக்கு குறையாமல் ஆண்டுதோறும் இலவச கல்வி இது போன்ற இந்த சமூக நல்ல நோக்கத்தோடு எங்களுடைய கல்லூரி செயல்படுகிறது குறிப்பாக எங்களுடைய கல்லூரி மாணவர்கள் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நான் கேள்விப்பட்டவரை நான் பார்த்தவரை அவர்களோடு பழகியவரை அவர்கள் ஒரு வேலை நிறுத்தத்தில் கூட கலந்து கொண்டதில்லை என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்த வகையில் அவர்களும் அவர்களுடைய பணியை மிகச்சிறப்பாக செய்கிறார்கள் நாங்களும் அவர்களை உங்களை போன்றவர்களோடு வழிகாட்டுதலோடு மிகச்சிறப்பாக வழி நடத்துகிறோம் என்று இந்த அளவிலே எங்களுடைய நிகழ்வை சொல்லி இந்த ஆண்டு இறுதி ஆண்டாக விடைபெறக்கூடிய எம் கல்லூரியில் பயின்ற இளங்கலை மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கும் முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்களும் எம்மை விட்டு செல்லுகின்ற இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் செல்லுகின்ற இந்த உலகம் மிகவும் போட்டியும் பொறாமையும் மிக்கது அந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஜிடிஎன் கல்லூரியினுடைய அந்த முத்திரையை நீங்கள் பதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரே ஒரு சின்ன அறிவுரையை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு ஜென் தத்துவ ஞானியிடம் இரண்டு இரு இருபது முப்பது மாணவர்கள் கல்வி பயின்றார்களாம் அந்த மாணவர்களில் மிக திறமையான மாணவர் நான் அனைத்து விஷயங்களையும் படித்து முடித்து விட்டேன் நான் வெளி உலக வாழ்க்கைக்கு செல்லவிருக்கிறேன் எனக்கு என்ன அறிவுரை சொல்லுகிறீர்கள் என்ற ஆசிரியரை பார்த்து கேட்டவுடன் இன்னும் நீ சரியாக படிக்கவில்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் உலகை சுற்றி வந்து உன்னுடைய பட்டனுபவங்களை எல்லாம் என்னிடம் சொல்லி என்று அந்த சென் தத்துவ ஞானி சொன்னாராம் அவர் உலகம் முழுவதும் மீண்டும் சுற்றி வந்து விட்டு தன்னுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் ஆசிரியரோடு பகிர்ந்திருக்கிறார் பகிர்ந்து முடித்த பின்பு பூரண உலக அறிவை பெற்றுவிட்டாயா என்று கேட்டதற்கு நான் உங்களிடம் பயின்ற மாணவன் ஓரளவு அறிவை பெற்றுவிட்டதாகத்தான் அறிகிறேன் என்று சொன்னவுடன் அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த ஆசிரியர் அந்த மாணவனை பார்த்து கொண்டே இருந்துட்டு உண்மையிலேயே நீ இந்த உலக ஞானத்தை பெற்றுவிட்டதாக நம்புகிறாயா என்று கேட்கின்ற பொழுது ஆம் என்று தைரியத்தோடு சொன்ன அந்த மாணவனை எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் தன்னுடைய இரு கரங்களால் இருக அவரை அடித்திருக்கிறார் காரணமே கேட்காமல் அந்த மாணவனை கடுமையாக தாக்கி இருக்கிறார் தாக்கிவிட்டு அந்த ஆசிரியர் மாணவனை பார்த்து கேட்டாராம் நான் ஏன் உன்னை அடித்தேன் என்று அப்பொழுது மாணவன் ஐயா எனக்கு காரணம் தெரியவில்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஆசிரியர் சொன்னாராம் நீ செல்லுகின்ற இந்த உலகம் உன்னை நோக்கி ஆயிரம் தடவை அடிக்கவிருக்கிறது அதை கண்டு நீ அஞ்சாமல் காரணம் தெரியாமல் அடிப்பதற்கு இந்த உலகம் தயாராக இருக்கிறது அதை வாங்கி கொண்டு நீ இந்த உலகத்திலே வெற்றியாளனாக வர வேண்டும் அதற்கு முன் முயற்சியாகத்தான் நான் ஆசிரியர் ஆகிய நான் உன்னை அறைந்தேன் என்று அந்த ஜென் ஆசிரியர் சொன்னாராம் அதை போல நம்முடைய நிர்வாகமும் சரி நம்முடைய ஆசிரியர்களும் சரி உங்களை அறைந்திருந்தால் அந்த ஜென்னை போல கருதி நீங்கள் அவர்களிடம் பயிற்சி பெற்ற நீங்கள் இந்த உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி தலைமை உரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவம் செய்யும் நேரம் இது நம்முடைய தாளாளர் லயன் டாக்டர் கே ரத்தினம் ஐயா அவர்கள் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசை வழங்கி கௌரவம் செய்வார்
பீங்கான் ஜாடிக்குள் பீங்கான் ஜாடிக்குள் செருகிய பிளாஸ்டிக் பூக்களாக பரிணமித்து விட்ட இன்றைய மாணவர்களுக்கு காலம் வீசி எறிந்த கருத்து புதையல் தான் கரு பழனியப்பன் அவர்கள் நடிகர் பார்த்திபன் பட்டறையில் பட்டை தீட்டப்பட்ட காரைக்குடி வைரம் பார்த்திபன் கனவு தந்த நவீன கல்கி இவர் புத்தகங்களால் நிரம்பிய இவர் வீட்டில் புத்தகங்களால் நிரம்பிய இவர் வீட்டில் புறப்பட்டு வந்த கருத்து சூரியன் இவர் இவருடைய தமிழா தமிழா கல்லும் ஒளியும் பேசிக்கொள்ளும் ஒரு அழகிய சிற்பம் இவருடைய தமிழா தமிழா கல்லும் ஒளியும் பேசிக்கொள்ளும் ஒரு அழகிய சிற்பம் தமிழ் உங்கள் நாவில் புரண்டு எங்கள் மனதில் வெள்ளமாய் கரைய வரவேற்கிறோம் அதற்கு முன் உங்களுக்காக ஒரு ஏவி இன்னார் பேசுறாரு இவர் இதெல்லாம் செஞ்சிருக்காரு இப்ப ஏற்பட்டால் தெரியுமா அவரு அப்படின்னு அவர்கள் சொல்வதால உங்களுக்கு எந்த ஆர்வம் ஏற்பட போறது இல்ல பொதுவா மேடைக்கு வந்தால அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள சுவாரஸ்யமா பேசுனா சரி இப்ப கேட்க போறோம் இல்ல அப்படின்னா வந்து சரி வாங்க போவோம் பஸ்ஸுக்கு நேரமா வச்சு இதுக்கு மேல போனா ஆட்டோக்காரன் கூட காசு கேட்பான் எந்திரிச்சு கிளம்பி போயிட போறோம் அவ்வளவுதான் அறிமுகங்களில் கரு பழனியப்பன் அவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை அறிமுகங்கள் அவர் சொல்வது போல் உதவப்போவதும் இல்லை பிறகு இந்த காணொலி காரணம் இருக்கிறது திண்டுக்கல் ஜிடிஎன் கல்லூரிக்கு வருகை தரும் ஒவ்வொரு சிறப்பு அழைப்பாளருமே காலத்தால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அறிவு பெட்டகங்கள் அவர்களை பற்றிய பதிவு எங்கள் கல்லூரியில் இருப்பதை நாங்கள் பெருமையாக கருதுகிறோம் கரு பழனியப்பன் அவர்கள் வெற்றிகரமான ஓர் இயக்குனர் ஒரு சிறந்த நடிகர் தொலைக்காட்சியில் விவாத நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருபவர் என்பதெல்லாம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் ஆனால் புத்தகங்கள் அன்பை விதைக்கின்றன என்பதை கண்டே நடி கனா கண்டே நடி கனா கண்டே நடி கனா கண்டே நடி இன்னார் பேசுறாரு இவர் இதெல்லாம் செஞ்சிருக்காரு இப்ப ஏற்பட்டால் தெரியுமா அவரு அப்படின்னு அவர்கள் சொல்வதால உங்களுக்கு எந்த ஆர்வம் ஏற்பட போறது இல்ல பொதுவா மேடைக்கு வந்தால அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள சுவாரஸ்யமா பேசுனா சரி இப்ப கேட்க போறோம் இல்ல அப்படின்னா வந்து சரி வாங்க போவோம் பஸ்ஸுக்கு நேரமா வச்சு இதுக்கு மேல போனா ஆட்டோக்காரன் கூட காசு கேட்பான் எந்திரிச்சு கிளம்பி போயிட போறோம் அவ்வளவுதான் அறிமுகங்களில் கரு பழனியப்பன் அவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை அறிமுகங்கள் அவர் சொல்வது போல் உதவப்போவதும் இல்லை பிறகு இந்த காணொலி காரணம் இருக்கிறது திண்டுக்கல் ஜிடிஎன் கல்லூரிக்கு வருகை தரும் ஒவ்வொரு சிறப்பு அழைப்பாளருமே காலத்தால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அறிவு பெட்டகங்கள் அவர்களை பற்றிய பதிவு எங்கள் கல்லூரியில் இருப்பதை நாங்கள் பெருமையாக கருதுகிறோம் கரு பழனியப்பன் அவர்கள் வெற்றிகரமான ஓர் இயக்குனர் ஒரு சிறந்த நடிகர் தொலைக்காட்சியில் விவாத நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருபவர் என்பதெல்லாம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் ஆனால் புத்தகங்கள் அன்பை விதைக்கின்றன என்பதை அனுபவத்தால் கண்டுரைக்கும் அற்புத மனிதர் இவர் என்பது பலராலும் அறியப்படாதது இணருள்தும் நாரா மலரணையர் 
கற்றது உணர விரித்துரையாதார் என்பார் வள்ளுவ பெருந்தகை கரு பழனியப்பன் தாம் கற்றதை மிக அழகாக விரித்துரைக்க தெரிந்தவர் இலக்கியம் படித்த இதயம் அல்லவா அது இனிக்கத்தானே செய்யும் கொட்டும் அருவி போல் இலக்கியங்களை அள்ளி தெளிக்கும் கரு பழனியப்பன் அவர்களின் பேச்சில் ஒவ்வொரு துளியும் அமுதம்தான் அந்த அமுதத்தை அருந்தத்தான் அனைவரும் காத்திருக்கிறோம் மனிதர்களை புடம்போட வந்த தந்தை பெரியாரும் காலத்தின் தேவை பெரியாரை இளைய இதயங்களில் பதியமிடும் கரு பழனியப்பன் அவர்களும் காலத்தின் தேவை இப்ப பெரியார் என்பது இப்படி இருந்து ஒருத்தர்றா அப்படின்னு இன்றைக்கு வர்ற தலைமுறைக்கு படிக்காத தலைமுறைக்கு இந்த தலைமுறை என்ன தலைமுறை கேட்கிற தலைமுறையா இருக்கு எல்லாத்தையும் உடனே தோணல தட்டும் உடனே பார்க்கணும் பொறுமை இல்லாத தலைமுறை கூகுள் தலைமுறை இது என்ன சொன்னால் உடனே கூகுள் தட்டி பார்க்கணும் உடனே பதில் கிடைக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அப்படிங்கும்போது கேட்குற தலைமுறையா இருக்கு இந்த கேட்குற தலைமுறைக்கு மருத்துவர் போல சுந்தரவள்ளி போல சுபவீரபாணியம் போல ஆட்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் செட்டி நாட்டில் பிறந்த குயில்கள் எல்லாம் மானுடம் தழைக்க பாடுகின்றன கவியரசர் கண்ணதாசன் உள்பட கரு பழனியப்பனும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல பார்த்திபனின் கனவு பார்த்திபனின் கனவுதான் அவரது மாணவரான கரு பழனியப்பன் தம் மாணவரை அற்புதமான இயக்குனராக கண்டதில் பார்த்திபன் கனவு நிறைவேறியது தமிழக அரசின் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது பெற்று அந்த கனவு வெற்றியும் பெற்றது செல்லாமை உண்டேல் என குறை மற்றனின் வல்வரவு வாழ்வார்குறை எனும் குரலின் இரண்டரை மணி நேர காட்சி விளக்க கவிதை அல்லவா இவரது பிரிவோம் சந்திப்போம் திரைப்படம் இவரது ஜன்னல் ஓரத்தில் நம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் எழில்கொஞ்சும் பண்ணை காட்டு காட்சிகள் வெள்ளித்திரையில் விரிந்தன புதிய இவரது அரிச்சுவடி போல போகிற போக்கில் இன்றைய அரசியலை விமர்சிக்கும் இவரது புலமை நட்பே துணை கதாபாத்திரத்தில் புலனாகிறது இந்த இளம் விளையாட்டு வீரர்களை பார்க்கும் போது எனக்கு பாண்டிச்சேரி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் எழுதின ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா அது மகாகவி பாரதி கம்பராமாயணத்தை எழுதினது சேர்க்கிழார் புறநானூர் எழுதினது திருவள்ளுவர் அப்படி நான் ஏதாவது தப்பா சொன்னாதான் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் என்னை கேவலப்படுத்துவதற்காகவாவது நாலு வரி செய்தி எழுதுவாங்க அரங்கத்தில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் 
நான் நிறைய கிட்டத்தட்ட என்னோட கல்லூரி காலத்தில் இளங்கலை பிஏ மூணு வருஷம் அதுக்கப்புறம் எம்ஏ ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக மேடைகள் அதன் பிறகு இயக்குனர் ஆனதுக்கப்புறம் பல்வேறு மேடைகள் இன்றைக்கி ஜிடிஎன் கல்லூரி வரைக்குமா பல நூறு மேடை கண்டிருக்கேன் பல கல்லூரிகளில் பள்ளிக்கூடங்களில் அரசு விழாக்களில் தனியார் விழாக்களில் ரோட்ரி கிளப்பில் லயன்ஸ் கிளப்பில் எனக்கு தெரிஞ்சதில் எந்த விழாவிலையும் ஒரு விழாவில் கூட இந்த ஏவியில் வந்து சவுண்டும் வீடியோவும் சிங்கில் ஓடினதாக சரித்திரமே கிடையாது நானும் யாராவது ஒருத்தர் அதை செஞ்சுருவாங்களா பார்த்துருவோம் அப்படின்னு நினைப்பேன் இதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பேர் கொண்ட குழு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வேலை செய்யும் நைட்டெல்லாம் வந்து யாரும் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி போய்கிட்டு இருந்தாரா அந்த பக்கம் பரபரப்பாக வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு பியூன் வந்து காப்பி வாங்கிட்டு போயிட்டு என்ன பார்ப்பேன் இல்லை இல்லை சீஃப் கெஸ்ட்டோட ஏவி அங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஓ அப்படின்ட்டு போவார் அவர் கடைசியில் அன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன் அன்றைக்கி பார்த்தா அது ஒரு நான் சிக்கில் ஓட ஆரம்பிச்சோன்னா கரஸ்பாண்டன் திரும்பி பல்ல கடிப்பார் அந்த பதினஞ்சு பேர் கொண்ட குழு ஓடி போய் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள தலையை போச்சுக்குவாங்க தலையை போச்சு என்னடா பேசுவாங்க கண்டுபிடிப்பா என்ன என்ன பேசிக்குவாங்க என்ன வாங்கலாம் யாருமே நிமிந்து பார்த்துறாத ரொம்ப கோபம் இருக்கிற ரத்தனம் இப்போ பார்க்காது அப்படிங்கிற மட்டும் தான் இருக்கும் என்னென்னா இந்தியாவில் கல்வி என்பதற்கான உதாரணை தான் இங்கே பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது புத்தகம் இருக்கா இருக்கு பாத்தியார் இருக்காரா இருக்கார் பையன் இருக்கானா இருக்கான் வேலை செய்ய சொன்னால் இப்போ எல்லாமே நான் சிங்கில் தான் நடக்கும் இந்த உலகத்தில் அதுதான் இங்கே கல்வி திட்டம் அதுதான் இங்கே பாடம் அதைத்தான் பாடமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கல்லூரிக்கு வந்து படித்தே இதான் லட்சணம்னா கடந்த மூணு வருஷமாக ஆன்லைனில் படிச்சுருக்கோம் என்ன ஆவா அவெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் அப்போ என்ன லேக்கிங்கில் இருக்குது என்ன லேக்கிங்கில் இருக்குன்னா சவுண்ட் சிஸ்டம் அண்ணன் என்ன நினைக்கிறாருனா சத்தமாக வச்சா நல்ல சவுண்ட் சிஸ்டம் பிரின்ஸிபால் பேசும்போது என் வாட்ச் அலருது நைன்டி டெசிபிள் இருக்கு இந்த சூழலில் இன்னொரு முப்பது நிமிஷம் இருந்தேன்னா காது கேட்காம போயிடும் ஹாலை விட்டு வெளியே போயிருக்கு இது வாட்ச்சு நான் நினச்சேன் பிரின்ஸிபால் அவசரத்தில் வந்து பேசுறதுனால சத்தமாக பேசுகிறாரு போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ரத்தனண்ணன் பேச வந்தால் ரத்தனண்ணன் பேசும்போது அதே எண்பத்தஞ்சில் தொண்ணூறு டெசிபிள் இருக்கு நடுவில் அந்த அம்மா அறிவிக்கிறாங்க அப்பவும் தொண்ணூறு டிசிபிள் எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு ஆகா ஸ்பீக்கருடைய சத்தம் மொத்தமும் அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்க முடியுது தொண்ணூறு டிசிபிளில் தொடர்ந்து இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு மனசுக்கு தெரியாது அது இதுதான் சிக்கல்னு தெரியாது ஆனால் மனம் வந்து இரிட்டேட் ஆகும் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஹாலை விட்டு வெளியே போயிட்டு நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு புழுக்கம் என்பது வெறுமனை வேறுவை மட்டும் இல்லை காதில் இருக்குது கண்ணில் இருக்குது மனசில் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது இல்லையா பிரின்ஸிபால் வந்து கிட்டத்தட்ட சுருக்கமாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் லெவலை குறைச்சிருக்கேன் லெவலை பிரதர் பிரதர் அந்த சவுண்டில் ஒரு கூப்பிடுங்களே அவர் லெவலை குறைச்சிருக்கேன் நல்லா லெவலை குறைய யார் இவர் குறைங்க கேட்கும் நல்லா கேட்கும் சத்தமாக இருக்கிறனால கேட்கணும் அர்த்தம் இல்லை ஆ ஓகே இப்போ என்னென்னா பிரின்ஸிபால் வந்து நான் வந்து சுருக்கமாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட மூச்சை பிடிச்சி முக்கா மணி நேரம் பேசுகிறாங்க சுருக்கமாக பேசுனது ஆனால் அது ஒரு இடம் கூட உங்களில் ஒருவருக்கு கூட கனெக்ட் ஆகவே இல்லை நான் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் மோதையும் புத்து புத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் வந்து எங்கே நிமிந்து இந்த பக்கம் பார்த்தா முடிக்க சொல்லிடுவார் கரஸ்பாண்ட் அப்படின்ட்டு அந்த பக்கம் நிமிந்தே பார்க்காம பக்கத்தை திருப்பிக்கிட்டே இருக்காரு விறுவிறுன்னு பேசி முடிச்சு வந்து உட்கார்ந்தோன்னு எங்கிட்ட அவசரமாக காப்பி குடிக்கிறீங்களான் என்னைய எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு தொண்டை காஞ்சி போயிருக்காரு இவ்வளோ நேரம் பேசி அவர் காப்பி குடிக்கிறேன் கேட்காம தான் நம்மளை காப்பி குடிக்க சொல்கிறாரு இவ்வளோ குடிச்சிட்டு வந்துருங்க சார் நான் போய் இவ்வளவு அடித்து ஒரு கல்லூரி முழுமையாக அனைத்து வேலை நாட்களிலும் செயல்படாமல் இருக்கும்போது ஒரு கல்லூரியில் இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்கும்னா இல்லையா முழுமையாக செயல்பட்டு இருந்தால் ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ நடந்திருக்கும் அது ஏன் இந்த பள்ளி இந்த கல்லூரியில் இருக்க இவ்வளவு மாணவர்களுக்கும் கனெக்ட் ஆகவே மாட்டேங்குது நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு கல்லூரியில் தமிழ் துறையில் தொடங்கி ஐடி துறை வரைக்கும் இத்தனை பேர் இத்தனை ப்ரொஃபஸர் இத்தனை இடம் இத்தனை புத்தகம் இத்தனை செமினார் இத்தனை கூட்டாட்டம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லுது ஆனால் அது அந்த கல்லூரி எந்த சலனமும் இல்லாமல் கேட்குது ஏன் இது கேட்குது ஏன் இதை கேட்குது அப்படின்னா அது இந்த பையனுக்கு வந்து சேரவே இல்லை அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர் எங்கேயோ போய் எங்கேயோ பேப்பர் சப்மிட் பண்ணி கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர் போய் நேச்சுரலி மேட் சோப்பில் இருக்க அப்சார்பன்ஸை பற்றி பேசி ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணதுக்கு இல்லையா அதை பற்றி என் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்
ஒரு பேப்பர் ரிசர்ச் பேப்பர் தானே அதிகபட்சம் போனால் முப்பது பக்கம் இருக்கும் அது அந்த முப்பது பக்கம் பேப்பர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நான் பயன்படுத்துகிற சோப்பை பற்றி அதை பற்றி அவர் ஒன்று புதுசு சொல்கிறாரு அந்த புதுசு சொன்னதை பதினஞ்சு பக்கத்தை டைப் பிரிண்ட் அடித்து இந்த கல்லூரிக்குள்ள முதல் ஐயாயிரம் பேர்ட்டையும் கொடுத்துருவோம் அவன் படிக்கிறான் படிக்கலை ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் பாட்டு சொல்லணும் படிக்க கூடுங்களா அந்த கெமிஸ்ட்ரியை ஏன்னா அவனும் ப்ளஸ் டூ வரையும் இந்த வீணா போன கெமிஸ்ட்ரி படித்துட்டு தான் நான் வந்திருக்கேன் அவன் இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்க வந்தான் எனக்கு என்னமும் புரியாது என்னென்னா இல்லை இல்லை நான் கெமிஸ்ட்ரி வீணா போனால் கெமிஸ்ட்ரி வீணா போன சொல்ல கெமிஸ்ட்ரி படிக்க வந்தவன் வீணா போனேன் இங்கிலீஷை படிச்சுட்டு வந்தான்ல ஃபிசிக்ஸ் படிக்க வந்தவன் வீணா போன சுவாலஜி படிச்சுட்டு வந்தேன் எதுக்கு எல்லாத்தையும் படித்தாங்க தெரியாமல் பன்னெண்டாவது வரை எல்லாத்தையும் படிக்கிறவங்க அப்போ எல்லாருக்கும் எல்லாவற்றை பற்றியும் ஒரு அடிப்படை அறிவு இருக்குது ஹெச் டூ ஓனா வாட்ருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் ஒன்றுமே குழப்பம் இல்லை என்ஹெச்சிஎல் வந்து சோடியம் குளோரைட்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்காத ஆளுக்கு என்ஹெச்சிஎல்லாம் சோடியம் குளோரைட்னு தெரியும் எல்லாருக்கும் அப்போ அதை பற்றிய போதிய அறிவு அடிப்படை அறிவு இருக்கிறதுனால நான் வைக்கிற வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு துறை பேராசிரியர்களும் போய் சப்மிட் பண்ணுற ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை உங்களுடைய கல்லூரியில் பேசி அந்த கல்லூரியுடைய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனையோ அத்தனை அடித்து கொடுத்துருக்கு கொடுத்தா தான் அவனுக்கு தெரியும் ஓ நம்ம ப்ரொஃபஸர் இவ்வளோ மரியாதை கூறியவரா அவர் இப்படி வேலை செஞ்சுருக்காரா நான் படிக்கிறது இங்கிலீஷ் தான் ஆனால் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இது ஒன்று பேசியிருக்காங்களா இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா நான் தான் கையில் வச்சுருக்கேன் என் ஃபோனை நான் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படித்தாலும் என் கையில் ஒரு ஃபோன் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் படிக்கிறேன் அது ஆகாததான் அவ்வளோ படிக்கிறேன் ஆகிறது பத்த படிச்சுட்டு போகிறேன்னே இல்லையா அப்போ இங்கே இதை கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எல்லாரோடையும் தமிழகம் தழுவிய ஒரு பேச்சு போட்டியில் கேத்தரின் போய் பரிசு பெற்று பத்தாயிரம் ரூபா பணம் வாங்கினான் உங்களில் எத்தனை பேர் கேத்தரினை பார்த்துருக்கீங்க இந்த கல்லூரி முழுமைக்கு கேத்தரினை தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாமா ஒரு கேத்தரினாப்பா ஒரு பொண்ணுப்பா போனுச்சுப்பா வாங்கினுச்சுப்பாங்கிற அளவுலேயே இருக்குது அப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நான் எப்போ கேத்தரின் போல் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு கேத்தரினே தெரியணும் நான் ஏன் விஜய் ஆக ஆசைப்பட்றேன் நான் ஏன் அஜித் ஆக ஆசைப்பட்றேன் விஜய் தெரியுது எனக்கு அஜித் தெரியுது எனக்கு மு க ஸ்டாலின் தெரியுது அப்துல் கலாம் தெரியுது என் பள்ளிக்கூடத்தில் அடுத்த கிளாஸில் உட்காந்துருக்கேன் கேத்தரினா எனக்கு தெரிவதே இல்லை கடைசி வரையும் அப்போ அது தெரிவதற்கான வாய்ப்பாக ஒரு கல்லூரி ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது எப்படிப்பா தெரிய முடியும் அப்படின்னா உங்களுடைய விளையாட்டுகள்லையோ அல்லது பேச்சு போட்டிகள்லையோ கலைத்துறையிலையோ பரிசு பெற்று வந்த பிள்ளைய வகுப்பற வகுப்பறையை அனுப்ப முடியாது ஆனால் காலையில் வ கல்லூரி துவங்குற எட்டு முப்பது மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரையும் எல்லா கல்லூரிகள்லையும் வாசலில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர்லேருந்து ஆயிரம் பேர் கல்லூரிக்குள்ளே வருவான் ஆணும் பெண்ணுமா இல்லையா அந்த பரிசு பெற்ற பிள்ளைய அந்த துறை தலைவர் அங்கே ஒரு தற்காலிக மேடையை நிரந்தரமாக வச்சு ஒரு மேடை சின்ன மேடையை வச்சு நம்ம கல்லூரியை சேர்ந்த இந்த பொண்ணு நேற்று போய் கலந்துக்கிட்ட போட்டியில் பரிசு பெற்று வந்தான்னு சொல்லும் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த இடத்துல ஐநூறு பேர் கூடுவான் விருமனை கடந்து போகிறேன் ஐநூறு பேர் கூடுவான் அதுக்கு விழா ஏற்பாடு பண்ண வேண்டாம் ஏவி ரெடி பண்ண வேண்டாம் ஹால் வைக்க வேண்டாம் ஏசி போட வேண்டாம் எயிட்டி டெசிபிளில் சவுண்டு வைக்க வேண்டாம் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் சும்மா நீங்கள் கேம்பஸ் வாசலில் கேட்டுக்கிட்ட நிப்பாட்டிங்கன்னா அங்கே ஐநூறு பேர் கூடுவான் ஐநூறு பேருக்கு அந்த பெண்ணை தெரியும் ஐநூறு பேர் தத்தம் வகுப்பறையில் போய் சொல்லுவான் அது யார் தமிழ் டிபார்ட் பண்ணாவுனு நான் பார்க்க நாலாவது ரூபா பிரைஸ் வாங்கிடுச்சது அப்படின்னு அப்போ பிரைஸ் வாங்கினா நம்ம கல்லூரி மேடை ஏற்றும் அப்படின்னு தெரியும் பொழுது இவனும் மேடை ஏற தயாராகும் எனக்கு ஜிடிஎன் கல்லூரிக்கு வருவதில் பெரு மகிழ்ச்சி என்பது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்களுடைய செயலர் தாளாளர் ரத்னம் அவர்களை நான் பயணத்தில் சந்தித்த பொழுது அவராக வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் எங்கள் கல்லூரிக்கு வரணும்னார் பொதுவாக இந்த கரஸ்பாண்ட் கேடரில் இருக்கவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னை போன்ற ஆட்களை பார்த்தோம் என்ன தோணும்னா நான் இப்போ ஏற்பட்ட ஆள் என்கிட்ட இவனுமே செல்ஃபி எடுக்கலை இந்த பள்ளியம்பன் படம் பண்ணி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அவங்ககிட்ட பத்து பேர் செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க மூஞ்சி திருப்பி தான் உட்காந்துக்குவாங்க அதுதான் பொதுவாக வந்து கரஸ்பாண்டாக இருக்கிற படித்த அறிவுள்ள பணம் உள்ள ஆட்களுடைய குணம் அதுலேருந்து மாறான ஒருத்தரை சந்தித்த ரத்னம் ஒருத்தரை அவரே ஓடி வந்து எங்கிட்ட வந்து நான் தான் வந்து இந்த கல்லூரி கருத்து ஓ அப்படியா சார் அப்படின்னா நல்லதான் நான் பேசிட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இங்கே வருவதாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டு காலம் ஆயிடுச்சு மூன்று ஆண்டு காலமாக மாறாமல் என்னை வந்து அதுக்கு ரெண்டு ஆள் போட்டு என்னை பார்த்து நீ கல்லூரிக்கு நீ தான் வந்தாகணும்னு சொல்லி என்னை அடம் பிடிச்சி கூட்டு வந்தது ஒன்று ரெண்டாவது மகிழ்ச்சி வந்து என்னென்னா மதுரைக்கு என்னப்பா ஒரே சத்தமாக
பிள்ளை பிள்ளை இவ்வளோ பேர் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் படிக்கிறத விட எதிர்மா ரொம்ப முக்கியம் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறது நான் இங்கே இருக்க எல்லா மாணவிகளுக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் வைக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுருக்கேன் படிச்சுட்டு அவசியம் வேலைக்கு போய் சொந்தமாக ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கல்யாணத்தை பண்ணிக்கவே பண்ணிக்காதீங்க ஆம்பளை வேலைக்கு போன கட்டாயம் இல்லை இருபதாயிரம் ரூபா வேலைக்கு போகிற பொண்ணாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேசாமல் வீட்டில் இருக்க ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் பெண்ணுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கட்டாயம் பெண் படிக்க வர்றது ரொம்ப சிரமம் படித்து தப்பி நீங்கள் கல்லூரிக்கு வர்ற சிரமம் கல்லூரிக்கு வந்துட்டீங்க வந்து முடிச்சுட்டு படிப்பு முடிஞ்சிருச்சுன்னு எவனாவது ஒருத்தன் வந்து சித்தப்பா மாமா யாராவது சும்மா இருக்கிறவன்னு சொல்லுவான் ஏன்னா வீட்டில் சும்மா இருக்காலே பிள்ளை வயசாகிடுச்சே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருந்து கேட்காதீங்க கண்டிப்பாக போய் சொந்தமாக பணம் சம்பாதிப்பது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் பொருளாதார விடுதலை ஒரு பெண்ணை எவ்வளவு உயர்த்தும் என்பதை நீங்கள் சொந்தமாக ஆயிரம் ரூபா கையில் பணம் சம்பாதிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அதனால் அவசியம் வேலை போயிருக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை அப்போ இவ்வளவு பெண்களோட மாணவிகளோட சேர்ந்து இருப்பது இருக்கு இல்லையா அது சேர்ந்து படிப்பது என்பது மாணவர்களுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சது எந்த பையன் கூட வந்து சக தோழியாக பெண்ணோடு படிக்கிறானோ அவன் இயல்பாகவே பெண்ணை மதிக்க கற்றுக்கிறான் இயல்பாக வந்துடும் அது ஏன்னா ஏன் அவ இவனோட மார்க் கூட வாங்குவா அவ இவனோட ஒழுங்காக நேரத்துக்கு வருவா இவனோட கரெக்டாக அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுவா இவனோட ஒழுக்கமாக இருப்பா இதெல்லாம் பரவாயில்ல அதனால் இயல்பாகவே சக மனுஷியாக பெண்ணை மதிக்க பழக்கத்துக்கு வந்துடுவான் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினாலு ஆண்டு காலம் வந்து கோயிட் ஸ்கூலில் படித்தேன் படிச்சுட்டு மதுரையில் அமெரிக்க காலேஜில் வந்து ஒரு மென்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு நான் முத முதல்ல கிளாஸில் முப்பத்தஞ்சு பேரும் ஆம்பளையில் உட்காந்துருந்தது என்னுடைய அமெரிக்க கல்லூரியில் முதல் நாள் ப்ரொஃபஸர் வந்து வாட்ஸ்அப் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பிட்டின் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறாரு நான் சொன்னேன் ஐ ஹவ் நெவர் பீன் இன் அ கிளாஸ் வித் கம்ப்ளீட்லி பாய்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரியலி சஃபகேட்டிங் அப்படின்னு மொத்த மொத்த பேர் கக்க கக்கன்னு பச பசங்க பூரா சிரிச்சாங்க சிரிச்சோன்னே நோ 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 டோன்ட் லாஃப் இஸ் மேக்கிங் சம் சென்ஸ் அப்படின்னார் அவர் ஸ்டான்லி மோகனுடைய ப்ரொஃபஸரு அவர் தான் மொபைலில் நீ சொல் என்ன சிரமம் வெறும் பொம்பளை பிள்ளை இல்லாமல் ஆம்பளை பிள்ளையிலோட படிக்கிறது என்ன சிரமம் சொல்லு அப்படின்னு நான் ஒரு முப்பது நிமிஷம் கிளாஸில் வெறும் ஆம்பளை பிள்ளையிலோ படிக்கிறது எவ்வளவு மூச்சு முட்டுதுன்னு நான் பேசினேன் பேசின பொழுது தான் வெறும் பாய் ஸ்கூல்லே படித்து வந்தால்ல அவனுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு ஓ பொம்பளை பிள்ளையிலோட படிக்கிறது இவ்வளவு சந்தோஷமான காரியமா இவ்வளோ விஷயங்களை கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிய வந்து அன்னை தான் தெரிய வந்துச்சு அதன் பிறகு என்னோடு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து அதன் பிறகு மதுரை லேடோ காலேஜில் போய் சேர்ந்த என்னுடைய வகுப்பு தோழியும் மதுரையில் கோயிட்டில் படித்து ஒரு மென்ஸ் காலேஜில் அமெரிக்க காலேஜில் படிக்க வந்த நானும் என் கல்லூரிக்கு அந்த பெண்ணோ அவள் கல்லூரிக்கு நானோ போய் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியே போவத அவளின் வகுப்பு தோழிகளும் என்னின் வகுப்பு தோழர்களும் இயல்பாக பார்க்க வேண்டியதுக்கான காரணம் அந்த முப்பது நிமிஷம் பேச்சு தான் ஓ இது இப்படி தான் இருப்பாங்க இவ்வளோ இருக்குங்க இப்படி ஒன்றா சுத்தமாக இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இங்கே ஆணும் பெண்ணும் கலந்திருப்பதை இந்த சமூகத்தில் இன்னமும் சரியான பார்வை கொண்டு பார்ப்பதை நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது இல்லையா அது ஆணும் பெண்ணும் கலந்து படிப்பது இன்றைய சூழலில் இந்த பெண்களை பூரா ரொம்ப கவனமாக நம்ம நடத்த வேண்டியது பார்த்துக்க வேண்டியது என்ன முக்கியம் அப்படின்னா இந்த நாடு ஒரே நாடாக இருப்பது இந்த நாட்டின் பெண்கள் கையில் தான் இருக்கிறது இந்த நாட்டின் பெண்கள் கீழே நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் எல்லாம் இந்த நாடு ஒரே நாடாக இருக்க போகிறதா எனக்கு தெரியல நடப்பவை எதுவும் நல்லவைகளாக இல்லை இது நாடு ஒரே நாடாக இருப்பதை நோக்கி நடக்கலை ஒரே நாடுன்னு சொல்கிறாள் பூரா இந்த நாடை ஒரு நாடாக வச்சுக்க போகிறதில்ல அப்போ இந்த நாடு ஒரே நாடாக இருப்பது ஏன் பெண் கையில் இருக்குது அப்படின்னா எப்பொழுதும் ஒரு வீடு ஒரே வீடாக இருப்பது பெண்ணின் கையில் தான் இருக்கிறது அதனால் ஒரு நாடு ஒரே நாடாக இருப்பதும் பெண்ணின் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எப்பவும் ஒழுக்கக்கேடான சமூக அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கிற மிக கீழ்மையான காரியங்களை செய்ய போனால் அவன் மொதல் அடி வாங்குறது அம்மாட்ட தான் அடி வாங்குவான் அதுவரையும் தன் பிள்ளையை தாங்குவாவ என் மகன் மாதிரி ஓவியமான ஆள் இல்லையம்பா அவன் தான் உலகத்திலே சிறந்தவேம்பா அவனுக்கு சேர்க்கை சரியில்லைம்பா ஃப்ரெண்ட்ஸு சேர்த்தான் கெடுத்துட்டாங்கம்பா எல்லா நேரம் மகனை தாக்குப்பா ஆனால் உன் மகன் எய்த்த வீட்டுக்கு பிள்ளை கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டான்னு சொன்னால் விளக்குமாரை திருப்பிட்டு அடிக்கிற முதல் ஆளாக அம்மா தான் இருப்பா நீ செய்யலாம் மாட்டாங்க அந்த காரியத்தை நீ அப்படின்னு அப்போ இங்கே எத்தனை ஓவியமாக கொண்டாடும் மகனையுமே கண்டிக்கிறவள தாயத்தான் இருக்கிறா அப்படி இந்த நாடு தொடர்பான விஷயங்களையும் ஒரு பெண் தான் செய்ய முடியும் அதை செய்கிறதுக்கு
போதும் என்ற மனமே புண் செய்யும் மருந்து அவனா சொன்னான்னா அந்த மனம் நீ வச்சுக்க எனக்கு வேண்டான் போதும் என்ற மனம் பொன் செய்யாது இங்கே பணம் சம்பாதிப்பது ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் நம்மை போல கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து விழுக்காடு முதல் தலைமுறை படிக்க வந்த ஆளுகளாக இருப்பீங்க கல்லூரிக்கு முதல் தலைமுறை வந்த ஆட்களுக்கு ரெண்டு சுமை இருக்குது கடந்த தலைமுறையும் சரி பண்ணணும் அடுத்த தலைமுறையும் படிக்க வைக்கணும் ரெண்டு இருக்குது அப்போ இங்கே பணம் சம்பாதிச்சிடணும் எப்படியாவது பணம் சம்பாதிச்சிருங்களா இல்லை நிறைய பணம் சம்பாதிக்க ஆனால் எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்க வள்ளுவர் ரொம்ப பிரமாதம் சொல்கிறாரு திருக்குறளில் செய்க பொருளைங்கிறார் பணம் சம்பாதிச்சிருங்கிறார் செய்க பொருளை ஏன் செருநர் செருக்கருக்கும் எஃகு அதனை கூறியது அதுக்கு முன்னாடி குரல் இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கேள்விப்பட்ட குரல் இருக்கும் முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்சின்மை இன்மை புகுத்தி விடும் குரல் இருக்கு பணம் சம்பாதிக்க முடியும் யாரால் சம்பாதிக்க முடியும் முயற்சி பண்ணுறவனால் சம்பாதிக்க முடியும் முயற்சி திருவினையாக்கும்னா அதுதான் அர்த்தம் முயற்சி பணத்தினை ஆக்கும் எப்போவுமே சக்ஸஸ் வர்ற வரையும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே சொல்லுவாங்கள ட்ரை ட்ரை அன்டில் யூ சக்ஸீட்னு அதுதான் முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னா திருவினை பணத்தினை திருமகள் பணம் செல்வம் முயற்சி திருவினை பணத்தினை ஆக்கும் முயற்சின்மை முயலாமல் இருந்துட்டேன்னா இன்மை பூத்து விடு வறுமையை கொண்டு வந்து சேர்த்துறது அதனால் நீ முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பார் பணம் வேணும்னா முயற்சி பண்ணிட்டே இரு எப்படி செய்க பொருளை செருநர் செருக்கருக்கும் எஃகு அதனை கூறியது உன்னை எதிரி ஒரு திறக்காம பாரு அவனை வந்து அறுக்கிற ஆயுதம் பணத்தை விட சிறந்த ஆயுதம் இல்லை அதனால் செய்க பொருளை வள்ளுவர் ரொம்ப சில செயலங்களில் தான் கட்டளையிடுவார் மற்ற நேரம் பூரா வேண்டுகோள் தான் வைப்பார் பணம் சம்பாதிக்கும் போது மட்டும் தான் செய்க பொருளைங்கிறார் சரி பணம் சம்பாதிச்சு எப்படி சம்ப செய்யணும் பொருளை எப்படி சம்பாதிக்கிறது அதுக்கும் வள்ளுவரே சொல்கிறார் எப்படி தெரியுமா சம்பாதிக்கணும் அந்த பணம் உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் தெரியுமா உனக்கு சந்தோஷம் தரும் பணம் உனக்கு அப்புறம் உன் பிள்ளைக்கு நிலச்சி நிற்கும் அறம் தரும் எந்த பணம் உனக்கு என்ன வேலை தெரியும்னு தெரிஞ்சு பிறருக்கு தீமை செய்யாமல் பணம் சம்பாதிக்கணும் நான் எதில் எக்ஸலண்ட் நான் எதில் பிரமாதம் எனக்கு என்ன தெரியும் அதில் பிறருக்கு தீமை செய்யாமல் பணம் சம்பாதிச்சா அந்த பணம் எனக்கு இன்பம் தரும் எனக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு நிலச்சி நின்று அறந்துடும் அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து தீதின்றி வந்த பொருளாம் அறந்தரும் அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் இன்பமும் தரும் திறன் அறிந்து என்னுடைய திறமை என்னங்கிறது தெரிஞ்சு தீதின்றி பக்கத்தில் உனக்கு கேடு செய்யாமல் தவறு செய்யாமல் சம்பாதித்த பொருள் இதெல்லாம் செய்யும் சரி பணம் சம்பாதிச்சாச்சு சம்பாதித்த பணத்தை என்ன செய்யறது அந்த துறை சாராமல் நீங்கள் என்ன படித்தீங்க அதுதான் உங்களை வந்து சமூக மனுஷனாக போகுது அதுதான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலை சொல்லிக் கொடுக்க போகுது நீங்கள் தவிர்த்தோ தவிர்க்க முடியாமல் ஒன்று சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு இருபது வயசில் இருக்க நீங்கள் ஒயின் ஷாப் இல்லாத தமிழ்நாடு பார்த்ததே இல்லை உங்களுடைய தாளாளரை பார்த்துருக்க கூடும் உங்களுடைய முதல்வர் பார்த்துருக்க கூடும் இல்லையா இங்கே ஒயின் ஷாப் என்பது ரெகுலர் ஷாப் போல் ஒரு ஷாப் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு என்னைக்காவது கேள்வி வந்திருக்கா ஏண்டா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒயின் ஷாப்பை சுற்றி இருக்கடா இவ்வளோ குப்பையாக கிடக்கு இல்லையா ஒரு டீ கடையில் விற்கிற டீ பதினஞ்சு ரூபாங்க கடை சுத்தமாக இருக்கும் ஒருத்தன் சோடா விற்கிறான் 
பதினஞ்சு ரூபா கடை சுத்தமாக இருக்கு நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு குவாட்டர் விற்கிறான் அந்த கடை ஏன் அவ்வளோ குப்பையாக இருக்கு இதை விட அது காஸ்ட்லியான பொருள் இல்லை இல்லையா எந்த ஒயின் ஷாப்பு சுற்றி இருக்கிற இடத்துலையாவது தரமான பொருள் உணவாக விற்கப்பட்டிருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏன் விற்கப்படல ஏன் விற்கப்படலனா இந்த நாட்டில் நமக்கெல்லாம் படிக்க சொல்லி கொடுக்காத மாதிரி குடிக்கவும் சொல்லி கொடுக்கல அதனால இங்கே ஒருத்தனுக்கும் குடிக்க தெரியாமே குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதுதான் இங்கே இருக்க பிரச்சனை அடிப்படை ஒருத்த சொல்லி கொடுக்கணும்ல நீ வழி இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையோட இரண்டரை கலந்துருச்சு நீங்கள் ஒழிக்கவே முடியாது குளிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது குடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லணும் எல்லாரும் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் ஒழுங்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களா சொல்லி கொடுத்தே இல்லையே ஏன்னா ஐம்பது வருஷம் படிக்கவே சொல்லி கொடுக்கல இங்கே படிக்கிறது என்னது நான் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் வாங்கினா படித்தவனா தொண்ணூறு வாங்கினா படித்தவனா எண்பது வாங்கினா படித்தவனா இல்லை என் கூட படித்த முப்பது பேரில் முத மார்க் வாங்கினா நான் படித்தவேன் என் கிளாஸில் எல்லாரும் நாற்பது தான் வாங்கியிருக்கான் நாற்பத்தஞ்சா வாங்கியிருக்கான் நான் நாற்பத்தி ஏழு வாங்கி தான் நான் ஃபஸ்ட் மார்க் உண்டு என் கிளாஸில் மொத்த பேருமே அறுபத்தி ரெண்டு தான் வாங்கியிருக்கான் இந்த வருஷம் அறுபத்தி மூணு நான் வாங்கிட்டா யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடலிஸ்ட் நான் தான் நான் படித்தவன் இல்லை என் கூட இருக்கவே இல்லை நான் மொத மார்க் வாங்கினவன் அதனால நான் படித்தவேன் ஏன்டா இதுவா கணக்கு படித்ததுக்கு அதனால தான் ஆடியோ வீடியோ நான் சிங் கிளப் ஏவி போடுறோம் ரொம்ப பேசிக்கில் ப்ரொஜெக்ஷன்ல ரொம்ப பேசிக் ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் ஒரு வீடியோ ஒரு ஆடியோ இது ரெண்டு சிங்க்ல ஓடணும் அதுக்கு ஒரே ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டிவி வச்சிருக்கோம் அவங்க பாக்குறதுக்கு டிவியில நாலே நாலு எஸ்டி மைப்பின் இருக்கு வெளியே போற அவுட் ரெண்டு அவுட் தான் வெளியே போகுது ரெண்டு அவுட்ல ஒரு அவுட் அதுல தெரியணும் இதுக்கு பன்னெண்டு பேர் கொண்டு அந்த குழு வேலை செய்வான் கடைசி வேலை இந்த படம் தெரியாது ஏன்னா படிச்ச கிளாஸ்ல இருக்க வேலை அதிகமா இருக்க வாங்கின வேணா அதனால நான் படிச்சவேன் அதனால நான் கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஏடிஎம்ங்கிறது அப்ரிவேஷன் பாதி பேருக்கு தெரியாது ஏடிஎம்குள்ளே போனால் தமிழ் தான் அமுக்கணும்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது நான் சொல்கிறேன் தொடுத்திரைகளால் உங்கள் வாழ்க்கை நிரம்பி இருக்கிறது டச்ஸ்கிரீனால் நிரம்பி இருக்கு டச்ஸ்கிரீன் எங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் தமிழ் ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு தமிழை கிளிக் பண்ணி தமிழில் உள்ளிடுங்க எல்லாத்தையும் ஏடிஎம்க்கு போனீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு இருக்கும் ஓகேவா அதில் தமிழ் அமுக்குங்க தமுக்கு தமிழ் அமுக்குனீங்கன்னா அவன் கேட்பான் என்ன வேணும்னு பணம் படி பரிமாற்றமா என்ன வேணும் கேட்பான் முதல் தடவை தமிழை வந்து சுத்தமாக படிக்கும் போது கொஞ்சம் பதட்டமாகும் ஏன்னா பழக்கம் இல்லை இல்லை நமக்கு ஆனால் ஒரு தடவை அமுக்குங்க ஒன்றுமே ஆயிடாது என்ன பண்ண போகுது தப்பாக போனால் முடியும் காடை வெளியே தள்ளி இன்னொரு தடவை போட போகிறோம் அதில் வேறு எதுவுமே நடந்துட போகிறதில்ல தப்பாக போனால் ஆனால் தமிழ் கூட ஏன் தமிழ் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை பேர் திரும்ப திரும்ப தமிழுங்கிற மொழியை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அத்தனையையும் பொய் சொல்லாத கணக்கு வச்சுக்கோ அந்த மிஷினு அதனால் சொல்லும் தமிழை பயன்படுத்தினவங்க இத்தனை பேருனு நீங்கள் தமிழை பயன்படுத்தாமல் இருந்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அயோபியில் என்ன பண்ணுவானா தமிழில் யாருமே உள்ள இல்லை அதனால் தமிழ் வேண்டியதுலேருந்து தூக்கிட்டு அங்கே கொண்டு வந்து இன்னமும் யாருமே பண்ணாத இந்தியை கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சுருவான் அப்போ அதை கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா இதை புழக்கத்தில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு ஸ்டேட் பேங்க்கில் தமிழ் கிடையாது இந்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுடைய வீட்டு வாஷிங் மிஷினில் கண்டிப்பாக ஹிந்தி இருக்கும் நீங்கள் வாங்குகிற சாம்சங்லையோ இதுலையோ ஒரு ஹிந்தி இருக்கும் வாஷிங் மிஷின் எழுதியிருக்கும் இல்லையா பவர் ஆன்னு அதுக்கு பக்கத்தில் பவர்னு எழுதியிருக்கும் காட்டன் எழுதியிருக்க பக்கத்தில் காட்டன் எழுதியிருக்கும் ஏன் வரல அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ் கேட்கலை அவன் ஹிந்தி கொண்டு வந்துட்டான் அதை போல இங்கே எல்லாவற்றையும் பாதுகாப்பதற்கு நான் தொட்டு தொட்டு வேற இடம் பேசுகிறேன் படிக்கவே சொல்லிக் கொடுக்கலேன் படிக்கவே சொல்லிக் கொடுக்கலங்கிற என்ன கட்டம்னா நம்ம படிக்கணுமா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வேறு ஏதாவது படிங்க ஏதாவது ஒரு பத்திரிக்கை படிங்க புத்தகம் படிங்க இலக்கியம் படிங்க சம்பந்தம் இல்லாத துண்டுச்சிட்டு படிங்க இப்போ தான் எல்லாமே ஃபோனில் வந்துருச்சேன்னு சொல்லாதீங்க ஃபோனில் வர்றது பூரா குப்பை அது வேலைக்கு ஆகாது ஃபோனை பார்க்காதீங்க ஃபோனை படிக்காதீங்க அது ஒரு வெறும் தொழில்நுட்ப சாதனம் ஒருத்தனை எளிதாக கூப்பிடுவதற்காக இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க ஃபோனில் என்ன செய்யாது நம்ம ஃபோன் ஒரே ஒரு வேலையும் செய்யாது என்ன செய்யாது தேங்காய் சட்னி மட்டும் அரைக்காது மற்றது பூரா செய்யும் நம்ம அதிலே படம் பார்த்து அதிலே நியூஸ் படித்து அதிலே ஃபேஸ்புக் போடுது அதிலே வாட்ஸ்அப் இருந்து அதிலே காதலிச்சு அதிலே புள்ள பேத்து அதிலே செத்து போகிறதா அப்போ தனியாக ஃபிசிக்கலாக ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்ப்பா ஃபோனில் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃபோனில்
நீங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வேற ஒன்று தான் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க சீரியஸா திருவி காப்பத்தி கற்றதான் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஆனா அதுல ஒரு பாப்ப போறோம் இயல்பாவே இருபது வயசுல என்ன தோணும் திருவிக்கா இங்கே தான் இருக்காரு போனுக்குள்ள அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் திருவிக்காவை சமந்தாவை என்னன்னு கேட்டு வந்துருவோமே அப்படின்ட்டு அது ஒரு தடவை தொடுவோம் தொட்டோன்னா அது ஒன்றும் செய்தி இருக்காது நார்மல் செய்தி இது மாதிரி படம் பண்ணாங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து உங்கள் பரபரப்பாக பல படம் நடிச்சுக்கிட்டு செய்தி போட்டிருப்பான் ஓ ஒன்றும் இல்லையா நம்ம எதிர்பார்த்த ஒன்றும் இல்லை மறுபடியும் தட்டிட்டு திருப்பி திருவிக்கா படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபோனில் இருக்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா ஓ சமந்தா மேலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கான் போல தம்பி அப்படின்ட்டு அதுக்கு அடுத்து உடனடியாக ராஷ்மிகா மந்தனாவை பற்றிய செய்தியை உள்ளதெல்லாம் எதுவெல்லாம் நீங்கள் தொடுறீங்களோ தொடுவதற்கான எண்ணிக்கை அதிகத்தில் உங்களுக்கு பாப்பை பந்துட்டே இருக்கும் கட்டத்தில் நீங்கள் படிக்க போன கட்டுரையை படிக்காமல் பாப்பை பாயி வர செய்தியை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க திருவிக்கா மறந்து போயிடுவார் ராஷ்மிகா மந்தனா மட்டும் தான் ஞாபகத்தில் இருப்பேன் புத்தகத்தை ஃபிசிக்கலாக வச்சு படித்தா என்ன ஆகும்னா புத்தகத்தில் திருவிக்கா மட்டும்தான் இருப்பார் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ திருவிக்காவோட தான் வாழ்ந்தாகணும் திருவிக்காவை தான் சிந்திச்சாகணும் திருவிக்கா தொடர்பாக தான் படித்தாகணும் படித்து முடிக்கிற வரையும் திருவிக்காவும் நீங்களும் மட்டும்தான் இருப்பீங்க அதனால் புத்தக தயவு செஞ்சு ஃபோனில் படிக்காதீங்க ஃபோனில் படித்தீங்கன்னா சிந்தனை வளராது புத்தகத்தில் படித்தா என்ன நடக்கும் படிக்கிற இடத்துல நிப்பாட்டு வைக்க நிப்பாட்டி ஒன்று யோசிப்பீங்க அடா ஆமாம் அடா இல்லை நான் இப்படி ஒன்று யோசித்தனேன் அதே போல் இவனும் யோசிச்சிருக்கானே அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்க முடியும் புத்தகமாக படிக்கும்போது அந்த வரியில் நிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ராலிங் ஸ்க்ரீனில் படிக்கும் பொழுது நீங்கள் நிப்பாட்டி சிந்திச்சிங்கன்னா டைம் அவுட் ஆகி ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிடும் திருப்பி ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கு முதல்லேருந்து வரும் நீங்கள் விட்டுறதுலேருந்து படிக்க முடியாது அப்ப இங்க சிந்தனை சங்கிலி அருந்தாம இருக்கணும் அப்படின்னா போன்ல படிக்கக்கூடாது எங்கிருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்கி படிக்க எந்த செய்தித்தாள் வேணாலும் படிக்க நீங்க நிறைய பத்திரிகையாளர் இருந்திருக்காங்க அவர் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து நம்ம நன்றி சொல்ல ரொம்ப முக்கியம் ஏன் தெரியுமா செய்தித்தாள் ஒன்று தான் அதற்குரிய அரசியலோடு இருக்கு செய்தித்தாள் செய்தி சொல்றது முக்கியம் இல்ல செய்தித்தாள் ஒரு அரசியல் சொல்லுது தினத்தந்திக்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு தினமலருக்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு தினகரனுக்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு தினமணிக்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு ஹிந்து இங்கிலீஷுக்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு அப்ப இந்த தேசத்தின் அரசியல் நீங்க புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு செய்தித்தாள் படிக்கணும் செய்தித்தாளில் தொடர்ச்சியாக படிச்சீங்கன்னா அந்த செய்தித்தாளின் அரசியல் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு தினசரி ஒரு பேப்பர் வீட்டில் வந்து கிடைக்கணும்ல நான் எல்லா நியூஸும் தான் ஃபோனில் பார்த்துட்றேன் எல்லா நியூஸும் ஃபோனில் பார்த்துட்றேன் இது எல்லாரும் ஒரு செய்தியாக சொல்கிறாங்க எல்லா நியூஸும் நீங்கள் ஃபோனில் பார்க்க முடியாது உங்களுடைய முக்கியமான தகவல்களை நீங்கள் வியக்கிற ஒரு விஷயத்த ஃபோன் சொல்லாது ஃபோன் தலைப்பு செய்தி மட்டும் தான் சொல்லும் தலைப்பு செய்தி எது அப்படின்னா இங்கே நேற்றைய தலைப்பு செய்தி எது முதலமைச்சர் வந்து ஆன்லைன் சூதாட்டம் பற்றிய ஒரு அவசர சட்டம் இயற்றுவதற்காக ஒரு குழு அமைத்திருப்பது என்பது தான் தலைப்பு செய்தி அந்த செய்தியை மட்டும்தான் அது சொல்லும் அடுத்த செய்தி சொல்லாது அதற்குள்ளே இருக்கிற சின்ன செய்தி சொல்லாது கர்நாடகாவில் எழுபத்தைந்து வயதான ஒரு பெரியவர் முதல் முறையாக கோயிலுக்குள்ளே போகிறார் அவர் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர் அது செய்தி இல்லை அந்த பெரியவர் போன கோயிலுக்குள்ளே போனார்ல அந்த ஊர்லேயே தான் எழுபது வருஷமாக இருக்கார் சொந்த ஊரில் எழுபது வருஷம் கழித்து இந்த நாட்டில் சாதிய வேறுபாட்டுகள் ஒழிந்து விட்டனு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம இல்லைன்னு ஒரு பெரியவர் எழுபது வயசில் உள்ள போகிறார் எழுபது ஆண்டு காலமாக அந்த ஊருக்குள்ளே அவரை கோயிலுக்குள்ளே விடாமல் தான் வச்சதுருக்காங்க அவர் சொல்கிறார் இது எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னா அவருடைய மூன்று தலைமுறை குடும்பத்தினரும் சேர்ந்து முதல் முறையாக அந்த தாத்தாவோட கோயிலுக்குள்ள போகிறாங்க இந்த செய்தி ஒரு செய்தித்தாளில் தான் வரும் உங்களுடைய ஃபோனில் வராது இன்னமும் இந்த ஊர் இப்படி தான் இருக்கிறதா என்பது அப்போ அந்த செய்தித்தாள் படிச்சிங்கன்னா இதுக்கு தான் அம்பேத்கர் கத்துனாராங்கிற பற்றி தொடர்ந்து படிக்க போவீங்க அம்பேத்கர் கத்துனது படிக்க போனீங்கன்னா தான் அம்பேத்கரையும் காந்தியையும் பற்றி இருக்க ஒப்பீடை படிக்க போவீங்க அம்பேத்கரையும் காந்தியையும் பற்றி இருக்க ஒப்பீடை படிக்க போனால் தான் அருந்ததி ராய் எழுதின டாக்டர் இந்த செயின்கள் புத்தகத்தை தேடி போவீங்க தேடி போகும் பொழுது தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் காந்தியை ஏன் இந்த தேச மகாத்மான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் அம்பேத்கர் ஒரு மாபெரும் தலைவனாக எல்லா பொது சமூகம் ஒத்துக்காத சிக்கல் என்ன அப்படிங்கிறது மறுபடியும் அருந்ததி ராய் போய் படிக்க போகும் பொழுது தான் புரிய வரும் அப்போ ஒரு செய்தித்தாளில் ஒரு செய்தியிலிருந்து அருந்ததி ராயிடம் வந்து சேர உங்களுக்கு நான்கு வருடம் ஆகக்கூடும் நாலு மாதத்துலேயும் நீங்கள் வரக்கூடும் ஆனால் அருந்ததி ராயிட்ட வர்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு துணுக்கு செய்தி படிக்க வேண்டியது இல்லையா இந்த தேசத்தில் காந்தி கொண்டாடப்பட்ட மாதிரியே
ஈவேரா ஈவேரான ஈவே ராமசாமி ஈவே ராமசாமின்னு சொல்லுறக்கான காரணம் என்ன ஏன் எது பதற வைக்கிறது அவனை அப்படின்னா எங்கே இவங்க பெரியாரை சரியாக புரிந்து கொண்டு விடுவார்களோங்கிற அச்சத்தில் தான் அவன் வந்து ஈவே ராமசாமிங்கிற அவசரமா பெரியார் கடவுள் மறுப்பா பேசினாரு ஆமாம் கடவுள் மறுப்பு பேசினார் ஆனால் அதையா பேசினாரு இல்லை அவர் பேசுறதுல ரொம்ப பெரிய அடிப்படை பெண் விடுதலை பேசினார் பெண் சம உரிமையை பேசினார் ஏன் படிக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டார் ஏன் அவளை சமமாக நடத்த மாட்டேன்னு கேட்டார் அதுதான் அவனை பதட்டப்படுத்துது நீங்கள் எப்பொழுதும் மதத்தின் பேரால் எந்த மதத்தின் பேராலும் நான் இந்த மதம்னு சொல்ல எந்த மதத்தின் பேராலும் இருக்கிற ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் இருக்கான் பாருங்கள் அவன் முதல்ல பெண்ணின் உரிமையெல்லாம் கை வைப்பான் பெண்ணை வெளியே வராதம்மா பெண்ணை பணம் சம்பாதிக்காதம்மா பெண் முன்னாடி வந்து பேசலாமா அம்மா பெண் கால் மேலே கால் போடலாமா அம்மா இதுவெல்லாம் சொல்கிற முறை எல்லா மத அடிப்படைவாதிகளும் அப்படி தான் இருப்பான் ரிலீஜியஸ் ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் பூரா தான் செய்வான் இன்றைக்கி பெரியாரை பேசக்கூடாதுன்னு அவன் நினைப்பதற்கான காரணம் இதையெல்லாம் பெரியார் பேசினார் என்பதையும் இவர்கள் அறிந்து கொண்டு விடுவார்களேங்கிற பதட்டத்தெல்லாம் வேண்டாங்கிறான் அப்போ இங்கே சோஷியல் ரெவல்யூஷன் பேசினவர்களை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது நமக்கு பாடம் இல்லாமல் வெளியே ஒன்று படிக்க வேண்டியது இருக்குது வெறும் பாடம் படிக்க முடியாதுல்ல வேறு ஒன்று படிக்கணும் இல்லை எனக்கு வேறு என்ன தெரியும் நான் ரொம்ப சிறப்பாக என் கிளாஸில் நல்லா மார்க் வாங்கிட்டேங்க எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டேங்க ப்ரின்ஸ்பால் என் பேர் படிச்சாருங்க அடுத்த வருஷம் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் வேலைக்கு போயிட்டேங்க முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிட்டேங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டேங்க பிள்ளை பெற்றுட்டேங்க பிள்ளைய நல்லா கான்வென்ட்டில் படிக்க வச்சுட்டு மறுபடியும் நான் என்ன ஆவேன் வாழ்க்கையில் என்னை விடவும் கீழாக இருக்கிற ஒரு மனிதனை பற்றி சிந்திக்காத என்னை விடவும் கீழாக நான் ரொம்ப உயர்வாலாம் இல்லை நானே நடுத்தரத்துலாம் இருக்கேன் ஆனால் நான் ஏதோ படிச்சுட்டேன் குறைஞ்சபட்சம் ஏதோ ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டேன் ஏதோ ஒரு இருபதாயிரம் சம்பாதிச்சிட்டேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு டிகிரி படித்து ஏதோ ஒரு இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன்னா என்னை விடவும் கீழாக இருக்கிற ஒருத்தனை பற்றி சிந்திக்கலைனா அவனை கை தூக்கலைனா அவனுக்காக பாடுபடலைனா என்னுடைய கல்வியால் ஒரு பயனும் கிடையாது கிடைச்சில அப்போ இதை உங்களை போல என்னை போல நம்மை போல படித்தவர்கள் தான் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது இருக்கு செய்வதற்கு படிக்க வேண்டியது இருக்கு எல்லாவற்றையும் நம்ம பாடப்புஸ்தத்திலே படித்திட முடியாது எனக்கு தாளாளர் ரத்னம் அவர்கள் வந்து பேச்சை தொடங்கும் பொழுது படிப்பலைய விட ஜிடிஎன் கல்லூரி வந்து எதை முக்கியமாக நினைக்கணும் ஒழுக்கத்தை முக்கியமாக நினைக்கும் வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டே முக்கியமாக நினைக்கும்னு சொன்னார் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக கொண்டு போக வேண்டிய செய்தி பள்ளிக்கூடம் வந்து வெறும் மார்க் வாங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஒரு கல்விச்சாலை மார்க் வாங்கணும் தான் நல்லா படிக்கணும் தான் அந்த துறை சம்பந்தப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் தான் ஆனால் துறை பற்றி மட்டுமே ஒருத்தனுக்கு தெரியும் டிபார்ட்மெண்ட் நாலேஜ் மட்டுமே ஒருத்தனுக்கு இருக்கும் இன்னொருத்தனுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் நாலேஜே கிடையாது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும் இதில் யாரும் சிறந்தவன் நான் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கவன் தான் சிறந்தவன் காரணம் படிக்காத என் தந்தையும் என்னுடைய தாத்தாவும் என்னுடைய பாட்டியும் எங்கள் அம்மாவும் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜோடு தான் என்னை பிரமாதமாக வளர்த்தாங்க துறை சார்ந்த அறிவோடு நல்லா வளர்க்கலை ஒரு தலைமுறையை இன்னொரு பிரமாதமாக உருவாக்குவதற்கு காரணம் இங்கே நடைமுறை கல்வி தான் வேணும் அப்போ அது சம்மந்தப்பட்டதை அதுக்காக மெனக்கெடுகிற ஒரு கல்லூரி என்பது இருக்கு இல்லையா அது பெரிய சந்தோஷம் இன்னொரு பெரிய சந்தோஷம் இவ்வளோ பெரிய ஆடிட்டோரியம் வாட்சிருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு அது பெரிய சந்தோஷம் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இது இருக்கிறதுனால தெரியும் பிரமாதமாக தெரியுமா தெரில நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாகி பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக போகிறது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள வாட்சிரும் அதிகபட்சமாக இங்கே இந்த கூட்டத்தில் இருக்க யாரோ ஒருத்தர் தான் சீஃப் கெஸ்டாக இருக்கு இன்னொரு பெரிய பெரிய சந்தோஷம் இந்த கல்லூரியினுடைய முன் முன்னாள் முதல்வர் என்பது இந்த கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர் என்பது அப்படி இருப்பது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு காலேஜில் அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது வருஷம் அது காலேஜ் நடத்தினா தான் அதெல்லாம் நிகழும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என் கல்லூரியில் வந்து நூற்றி அறுபது நூற்றம்பது வருஷம் கல்லூரி என் கல்லூரி அமெரிக்கன் கல்லூரி அமெரிக்கன் கல்லூரியில் அனைத்து துறைகளிலும் அனைத்து விழாக்களிலும் ஒரு முன்னாள் மாணவர் தான் சிறப்பு விருதினாக இருப்பார் முன்னாள் மாணவர் மேடையில் இல்லாமல் ஒரு விழா நடக்கவே நடக்காதுங்க அது டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டாக இருக்கும் காலேஜ் டேவாக இருக்கும் எதுவாக இருந்தால் சாரையும் கூப்பிடுவாங்க ரத்தன சார் பிரமாமாக இருக்கார் பல பிள்ளைகள் படிக்க வைக்கிறாரு அந்த நிறுவனத்தை சிறப்பாக நடத்துகிறாரு அவரும் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டு தான் ஆனால் ரத்தன சாருக்கு பக்கத்தில் கருப்பள்ளி பண்ணி உட்காந்துருப்பான் உட்காந்துருந்தால் அந்த நடக்கும் எப்பொழுதும் ஒரு ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை மேடை ஏற்றாமல் அந்த கல்லூரியில் எந்த விழாவும் நடக்காது காரணம் அந்த கல்லூரி என்ன என் கல்லூரி நம்புவது என்ன அப்படின்னா இந்த உட்கார்ந்துருக்க கீழே உட்காந்துருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மிகச்சிறந்த இன்ஸ்பிரேஷன் என்பது அதுவும் அங்கே உட்காந்துருக்கிறானே அவன் இந்த கல்லூரியில் என் இடத்துல உட்காந்துருந்தவன் இன்னைக்கு அங்கே உட்காந்துருக்கான்னு சொல்கிறது தான் சிறந்த இன்ஸ
ஆடிட்டோரியம் இல்லாத கல்லூரி நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஏசி போட்ட ஆடிட்டோரியம் வெறும் ஆடிட்டோரியம் இருக்கும் வேர்க்க வேர்க்க ஆடியோ சிஸ்டம் இல்லாத கல்லூரி ஆடிட்டோரி இருக்கும் ஆடிட்டோரியமே இல்லாத கல்லூரிலாம் பார்த்துருக்கேன் அப்போ ஒரு முறையான வளாகத்தோட முறையான மரங்களோட முதல்ல ஆணும் பெண்ணும் பேசுவதற்கு ஒரு இடம் வேணும்லப்பா கல்லூரிக்குள்ளே நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் யோசிச்சு பாருங்கள் வேர்ல் விட்டு எண்ணிடலாம் அப்படி கல்லூரி நீங்கள் அப்படி ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிறீங்களே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் ஹாவ் அ ஸ்பேஸ் இன் சைட் அ கேம்பஸில் ஒரு இடம் வேணும் ஒரு பையனும் பையனுமே உட்காந்து பேசுகிறாங்க ப்ரொஃபஸர் பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு இடம் வேணும்ல எல்லா நேரமும் சிசிடிவி வச்ச மாதிரி ப்ரொஃபஸர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் எங்கேருந்து பார்த்தாலும் நீக்க முறை தெரிவாங்க ஒரு மரமும் கிடையாதுன்னு நினச்சி பாருங்க தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு அப்போ இப்படி ஒரு ஆடிட்டோரியம் வாய்ப்பது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இன்னொன்று தொடர்ச்சியாக வெளியே இருந்து நபர்களை அழைத்து வந்து பேசணுங்கிறது இருக்கு இல்லையா ரத்னா சார் பேசின ஒரு விஷயம் சொன்னார் இல்லை இல்லை உங்களை போல ஒருத்தர் வந்தவர் தான் சொன்னார் நல்லா படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து படிப்பதற்கு வந்து நீங்கள் கல்வியை இலவசமாக்கணும்னு அதை சொல்லித்தான் நாங்கள் கேட்டோம் அப்படின்னு பிறர் சொல்வதை கேட்கும் வரை நம்ம உருப்பிடுவோம் ஆள்களை அதுதான் எனக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாதா இந்த கல்லூரி நாங்கள் நாற்பஞ்சு வருஷம் நடத்துகிறோம் நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது சரியாக வராது அப்போ அதை கேட்கும் மனம் படைத்த ஒரு தாளாளர் இருப்பதற்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் சரி சம்மன் ஹூ இஸ் ரெடி டு லிசன்ங்கிறது எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் மனுஷன் கேட்கவே மாட்டான் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க கேட்கவே மாட்டான் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அதே எனக்கு தெரியுமேம்பான் அப்போ இங்கே ஒருத்தர் கேட்பது என்பது எவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி இதை போல விஷயங்கள் இதை போல கல்லூரிகள் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பது ரொம்ப முக்கியம் செயல்பட்டு கொண்டே எப்படி ஒரு கல்லூரி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கல்லூரியிலேருந்து படித்து வெளியே போன மாணவர்களாகிய நீங்கள் செயற்கரிய செயல்கள் செய்திக்கனா இந்த கல்லூரி சிறப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த கல்லூரிக்கு எதுவுமே தனிப்பட்ட முறையில் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்துருங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரமாதமாக வந்தீங்கன்னா வழியே இல்லாமல் எங்கேப்பா படித்தேன்னு கேட்கலையே நீங்கள் சந்தித்து ஆவீங்க கேட் சந்திக்கும் போது நான் ஜிடிஎன்னு சொல்லி ஆவீங்க ஓ ஜிடிஎனில் படித்தா ஒருத்தன் இவ்வளோ பிரமாதமாக வந்துடுவானா அப்படின்னு சமூகம் நினைக்கும் நினச்சா இந்த கல்லூரி மேலும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ நம்ம அந்த கல்லூரிக்கு சரி நன்மை என்பது நாம் நல்லா இருக்கிறது தான் என்னை நல்லா வச்சுக்கிறதான் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் படித்து நான் நல்லா வச்சேன் என்னை நல்லா வச்சுக்கிட்டேன் நான் நல்லா இருந்தேன் நான் நல்லா இருந்ததுனால எங்களை எல்லாரும் எந்த கல்ல காலேஜில் படித்தேன்னு கேட்டாங்க எந்த காலேஜ் படித்த கேட்கும் அமெரிக்கா காலேஜ் நான் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்தேன் வந்தது அமெரிக்கா காலேஜுக்கு அதுதான் நான் செய்கிறேன் நல்லது திருப்பி அப்போ எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இந்த நிகழ்ச்சி என்பது வெறும நான் பேசிவிட்டு போவதாக இல்லை நீங்களும் பேசணும்னு தான் நினச்சினான் ஒரு நாலு மைக் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பேச விரும்புகிறீங்களா உரையாடலாம் கேள்வியாக என்ன கேட்க விரும்புகிறீங்களா உங்களுக்கு எந்திரிச்சிங்கன்னா மைக் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த மைக்கு அங்கே வரைக்கும் ரிசீவ் ஆகுமா காட்டில் சார் பின்னாடி வரையும் ஓரளவுக்கு ரிசீவ் ஆகுமா இல்லை இங்கேயும் பேசினா ரிசீவ் ஆகும் அங்கே போனால் ரிசீவ் ஆகுமா பரவாயில்ல ஓகே இல்லை ரெண்டு மூணு மைக் இருக்குது இன்னும் கொடுத்துருக்கு மைக் எடுத்து அதனால் உரையாடலாக தான் அந்த பேச்சை முடிக்கணும்னு நினச்சேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் நம்ம சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் இருங்க இருங்க நான் இன்னும் பேசவே இல்லை கைத்தட்டிங்க அதுக்கப்புறம் சார் உங்களை தமிழா தமிழா எல்லா ஸ்பீச்சுமே கேட்டுருங்க சார் எப்படி அவ்வளோ பேர் முன்னாடி ரெண்டு தரப்பு இருப்பாங்க ரெண்டு தரப்புலையுமே நீங்கள் சொல்கிறப்ப சில தரவெல்லாம் அந்த ரெண்டு தரப்பையும் சேர்ந்து கைத்தட்டுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ எப்படி உங்களோட பாயிண்ட்டு அவ்வளோ பேர் மத்தியில் கரெக்டாக கொண்டு போகிறீங்க அதே மாதிரி ஹேண்டில் எப்படி பண்ணுறீங்க இத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு எக்கச்சக்க ஸ்டேஜ் பார்த்துப்பீங்க உங்கள் லைஃப்பில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க உங்களை நோக்கி கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் எப்படி கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்குது சார் ரொம்ப நாளாகவே அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை சார் ஓகே அப்படி கேள்வி நூறு கேள்வி எனக்கே எனக்குள்ளே இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது நீங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு விஷயத்த ப்ரோட்ஸ் யோசிக்கும் போது உடனடியாக மனம் கான்ஸ் யோசிக்குது எதிர்த்து யோசிக்குது ஒரு ஆணை பார்க்குறேன் அந்த ஆணை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கா இல்லை இவன் இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு என் மனம் நினைக்கும் பொழுதே உடனடியாக என்ன தோணுதுன்னா பார்க்கத்தான் நல்லா இருக்கான் ஒருவேளை அயோக்க
ஒருவேளை அயோக்கியனாக இருந்துட்டானா அப்படின்னு சொன்னதும் என் மனம் தான் இல்லையா எப்பொழுதுமே நம் மனம் எல்லாவற்றையும் இரண்டாகத்தான் பார்க்கிறது இரண்டாக பார்த்த பிறகு அறிவு அதிகமாக இருக்கிறவனுக்கு அறிவு வேலை செஞ்சு ரீசன் அவுட்டில் பகுத்தறிவில் சரியின்னு ஒன்று நம்புது அறிவு குறைச்சிருக்கவனுக்கு உணர்ச்சி மேலோங்கிடுது உணர்ச்சி மேலோங்கி ஒரு பக்கம் சரி நின்றுது இது ரொம்ப சரி ஏன்னா என் உணர்ச்சி சொல்லுது இது அடைஞ்சிருன்னு அப்படின்னு அங்கே போயிடுது அப்போ இது மனம் என்பது எப்பொழுதுமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ரெண்டு பேசுது அதிலே தான் இருந்திருக்கோம் நம்ம அதிலேயே பழக்கப்படுத்துறதுனால அது வந்துடுது அவ்வளோதானே ஒழிய அங்கே ரெண்டு தரப்பு இல்லை நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ரெண்டு தரப்பு இருக்குது எல்லாவற்றை பற்றியும் நமக்கு ரெண்டு கருத்து இருக்குது எல்லாருமே ஓட்டு தேர்தலில் ஒருத்த கட்சிக்கு போகிற முடிவு பண்ணிடுவோம்ப்பா ஆனால் போய் மிஷினில் அமுக்க போகும்போது ஒரு தூரம் தோணும் அவசியம் போட்டோணுமா அப்படின்னு ஒரு மாதம் யோசிச்சுருப்பாங்க இதான் போடுறதுன்னு அப்ப அந்த கடைசி கணம் வரைக்கும் மனம் இரண்டாகத்தான் யோசிக்கிறது அதை பிராக்டிஸ் பண்றோம் வந்துடுது தேங்க்யூ சொல்றேன் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் குட் லீடர்ஷிப் தலைமை பண்பு உங்க பேரு உங்க பேரு என் பேர் பிரகாஷ் சார் தேர்ட் பி எஸ்சி சுவாலஜி சார் லீடர்ஷிப் பத்தி உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு விரும்புறேன் சார் லீடர்ஷிப் பற்றி நம்ம ஒய்டான கேள்வி இல்லை எப்படி தலைவர் ஆகுறதுங்கிறதா எப்படி தலைமை இருக்கிறதா எப்படி நடத்தி போடுறதுங்கிறதா அரசியல் தலைவர் இல்லை சார் ஒரு குட் சிட்டிசனாக எப்படி சார் தலைமை பண்பு வகிக்கணும் இல்லை குட் சிட்டிசனாக இருக்கிறது வேற குட் லீடராக இருக்குது வேற லீடரே சொல்லுங்கள் சார் லீடரே சொல்லலாம் நீங்கள் ரத்தனம் சார் பார்த்தீங்கல்ல அது கேட்குறோம் சொல்கிறது இருக்குல்ல அது ஒரு பெரிய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தேங்க்யூ சார் ஆ இதுதான் அந்த கேத்தரி நான்ப்பா எல்லாரும் நீ பார்த்துருக்கு வணக்கம் ஐயா நான் தமிழ்துறை மாணவி தொடர்ந்து நிறைய பட்டிமன்றங்களில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு தமிழ்துறையை தேர்ந்தெடுத்தா அதற்கான உனக்கு ஒரு பாதை வந்து சரியாக இருக்காது தமிழ்னா அவ்வளோதான் என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் தமிழ்துறையை தேர்ந்தெடுத்தா எந்த அளவு உயரலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் கச்சரிந்த உங்களுக்கும் தெரியுங்க ஐயா நீங்கள் மேடையில் பேசுகிறப்ப நிறைய பேரை கவர்றீங்க இருக்கிறீங்க அதுக்கெல்லாம் காரணம் புத்தகம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த மேடையில் நானும் சொல்கிறேன் எங்களுடைய தாளாளர் ரத்தினமையா வந்து நான் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்தனுமே இதே மேடையில் என்னை கௌரவம் செஞ்சாங்க அது இங்கே இருக்க அத்துணை மாணவர்களுக்கு தெரியும் எங்கள் தாளாளர் ஐயா எந்த ஒரு விதத்துலையுமே மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துறதுல குறைந்தவர் இல்லை இன்ன வரைக்கும் அவர் ஊக்கப்படுத்துறதுனால தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தமிழ்துறையை தேர்ந்தெடுக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நல்ல பாதை இருக்கு அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆண்டோர்கள் வந்து மேடையில் பேசுகிறப்ப அதை உணர்றோம் நாங்களும் கண்டிப்பாக உங்களை மாதிரி நாளைக்கு இதே கல்லூரிக்கு வருவோம் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கோங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் நான் டாக்டர் நவீன் நேச்சுரோபதி டிபார்ட்மெண்ட் லெக்சரர் ஸோ உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுடைய பேச்சு நிறைய இது நான் டிவியில் பார்த்துருக்கேன் சார் உங்களை கவர்ந்த பேச்சாளர் யார் சார் எது அவங்கக்கிட்ட எதை வச்சு நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆனீங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அப்படி ஒருத்தர் நான் கே பேச்சு கேட்டது என்பது ரொம்ப குறைச்சி நிறைய கேட்டது கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உலகத்தின் பேச்சாளர்கள் பேச்செல்லாம் கேட்டதில்லை எனக்கு எல்லாம் ஒரு மாதிரி வெரைட்டியாக நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேனா என்னென்னா குண்டை குண்டு அடிகளார்னு இப்போ இருக்க அடிகளார் இருக்கார் இல்லையா இவருக்கு மூத்தவர் ஒருத்தர் இருந்தார் கணத்தவராக இருப்பார் குண்டை குண்டு அடிகளார் வந்து அப்போ என்னென்னா மதுரையில் வந்து கீழமாசி வீதி மேலமாசி வீதி சந்திக்கிற ஒரு இடத்துல ராத்திரி ஒரு பத்து மணிக்கு பேச்ச ஆரம்பிக்கும் வழக்காடு பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு பேர் பேசுவாங்க இவர் தலைமையத்துக்குவார் ராத்திரி பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற பேச்சு எப்போ முடியும்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு முடியும் கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் நடக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி ஏழு மணி நேரத்தில் வெறுமன இயற்கை உபாதையாக சிறுநீர் கழிக்க மட்டும்தான் அடிகளார் எந்திரிச்சு போவார் வேறு எதுக்குமே அடிகளை எந்திரிச்சு போக மாட்டார் அப்போ அந்த அடிகளாரை நான் அப்படி வியந்து பார்த்துருக்கேன் ஒரு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஆன்மீக ஒரு அடி குட்டக்கூடிய சேர்ந்தவர் ஆனால் ஆன்மீக பேச்சுருக்காது பேசுகிறது பூரா மார்க்ஸ் பற்றியும் அம்பேத்கர் பற்றியும் காந்தி பற்றியுமா பேச்சுருக்கோங்க அது எட்டு மணி நேரம் பேசி கேட்டிருக்கேன் புலவர் கீரன் ஒருத்தர் வந்து தொடர்ச்சியாக மதுரையில் வந்து பன் பதினஞ்சு நாள் பத்து நாளோ என்னமோ வந்து கம்பராமாயணம் பேசினார் மது ராஜா முத்தியா மன்றத்தில் முழு ஆன்மீகம் பேசுவார் டெய்லி மூணு மணி நேரம் பேசுவார் புலவர் கீரன் டெய்லி போய் கேட்டிருக்கேன் பதினஞ்சு நாளும் வைகோ எங்கே பேச வந்தாருனாலும் ஓடி ஓடி கேட்டிருக்கேன் நான் போய் நின்றுருக்கேன் வைகோபால் சாமி பேச்சு கேட்கும் அதே நேரத்தில் தாப்பாண்டியனுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பேச்சு கேட்டிருக்கேன் தாப்பாண்டியனை பேச்சு கேட்கும்போது தீப
தீப்புரி ஆர்வம் பேச்சு கேட்கும் பொழுது சாலம்பாப்பையை பேச்சு கேட்டிருக்கேன் மதுரை மொத்தமாக வேறு பொழுதுபோக்கு இல்லைனால ஒன்று படத்துக்கு போகணும் அல்லது யார் பேசுகிறாது போய் வாயை பார்க்கணும் எல்லா இடத்துலையும் கூட்டத்தில் எதா இடத்துல பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லோரும் ஆனால் என்னென்னா எல்லோரும் ரொம்ப சென்சிபிளாக பேசுனாங்க கேட்குறவங்க பூரா ரொம்ப பிரமாதமான ஆளுகள் இருந்தாங்க பேச்சு கேட்குற ஆளுக்கு பூரா ரெண்டு தானே வைசி வசம் தானே அது அதனால் இப்படி எல்லா எனக்கு இவர் தான் ரொம்ப பிடிச்ச பேச்சாளர் அப்படின்னு ஒரு தெரிந்ததில்ல அப்படி எல்லாமே எல்லாரும் பேச்சையும் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப விரும்பி எனக்கு யார் சுவாரஸ்யமாக பேசினாலும் பிடிக்கும் பேச்சு முடிவு கிடைச்சல என்ன யார் உங்களை ஈர்க்கும்படி பேசுகிறாருங்கிறது தான் நான் அறியாத ஒன்றாக அவர் சொல்லணும் இல்லையா என்னுடைய கல்லூரியில் இருக்க பேராசிரியர்கள் எல்லாருமே எனக்கு பிடிச்ச பேச்சாளர்கள் ஏன்னா எனக்கு தெரியாத சப்ஜெக்ட்டு இன்னைக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இனி வரை அசைய விடாமல் கேட்க வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க தானே சிறந்த பேச்சாளர் எனக்கு இளங்கோன் சார் சொன்னார் இல்லையா என்னுடைய கிளாஸ் பேட்ரி பிரின்ஸ்பல் சக்கரவதி சார் சொன்னார் என்னுடைய கிளாஸ் பேட்ரி இளங்கோட ஸ்டூடெண்ட்னு இளங்கோ சார் தான் எனக்கு வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரச்சர் கிளாஸ் எடுத்தார் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அமெரிக்கன் லிட்ரச்சர் கிளாஸ் எடுக்க போகும்போது வால் ட்வீட் பண்ண சொல்லாமல் அமெரிக்கன் லிட்ரச்சர் முடியாது வால் ட்வீட் பண்ண சொல்ல வரும்பொழுது இஇ கம்மிங்ஸ் ஒரு பயட் இருந்தார் இஇ கம்மிங்ஸை சொல்ல முடியாது இஇ கம்மிங்ஸை சொல்லும் பொழுது தமிழில் நீலமணி அவர் சொன்னார் எனக்கு அப்போ ஒரு பேராசிரியர் வகுப்படுக்கிற நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள வால் ட்வீட் பண்ண சொல்லி கம்மிங் சொல்லி நீ தமிழில் இருக்க நீலமணியை சொல்லும் பொழுது நான் இவ்வளவு அறிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு இடத்துல இருந்து எனக்கு இன்றைக்கும் இளங்கோ மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் தான் இளங்கோ இளங்கோ நான் சொல்ல நினைக்க ஏன் எங்கள் கல்லூரியில் எப்போவுமே பேராசிரியர்களை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டே பழக்கம் நாங்கள் சார் சொல்கிறது இல்லை எங்கள் கல்லூரியில் நாங்கள் சார் சொன்னால் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டோன் கால் மீ சார் ஐ ஹேவ் அ நேம் கால் மீ பை நேம் ஐ கால் மீ பை நேம் அண்ட் யூ கால் மீ பை நேம் பாரு அதனால் நெடுமாறன் எங்களுக்கு ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் அவரே நான் வந்து பின்னாடி அவரோட படித்தவர்கள்ட்ட வந்து தான் நெடுமாறன் சார்னு சொல்லி பழகினேன் நாங்கள் காலேஜில் படிக்கும்போது நெடுமாறன் கூப்பிட்டு தான் பழக்கம் வர அப்படி ஜிடிஎன் காலேஜுடைய உங்கள் கல்லூரியில் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் ராஜேந்திர பாண்டியன் ராஜேந்திர பாண்டி எங்கள் கல்லூரி இப்படி அதாவது சாரை வந்து சார்னு சொல்லாதுன்னு சொல்ல கல்லூரியே வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் எனக்கு ஸ்கூலில் படித்து முடிச்சு போகும் அப்படி தான் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு டிபார்ட்மெண்ட்டு சார் சொல்ல வேண்டாமா இங்கே பேர் சொல்லலாமா அப்படின்னு நான் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் ஸ்டா போ பொயட்ரி எடுத்த ப்ரொஃபஸராக ஸ்டான்லி மோகன் தான் கூப்பிட்ருக்கேன் வசந்தன் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் எடுத்தவர் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பேராசிரியரில் ஒருத்தர் அவர் வசந்தன் தான் கூப்பிட்ருக்கேன் நான் அவர் என்னை பழனியப்பன்னு கூப்பிடுவார் நான் அவர் வசந்தன் கூப்பிடுவேன் ஆனால் ஆனால் மனம் முழுக்க மரியாதை இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த துறையில் அவ்வளவு பிரமாதமான பேராசிரியர்களாக இருந்தாங்க அவர் எப்பேற்பட்டவனை ஈர்க்கிற பாடம் நடத்துகிற அந்த இலக்கியம் நோக்கி திருப்புகிற பேராசிரியர் இருந்தாங்க இப்படி பிரமாதமான ஆள் இருக்கும்போது ராஜேந்திர பாண்டியன் முதல் நாள் கிளாஸ் எடுக்க வர்றாரு ஹாய் ஆம் ராஜேந்திர பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அட்டன்ஸை திறந்து அட்டன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதுவரை அட்டன்ஸ் எடுப்பாங்க என்னுடைய கிளாஸில் முதல் பேர்லேருந்து அற்புத பிரகாசம் அருள் பிரகாசம்னு ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது வரிசையாக பேர் சொல்லுவாங்க சில ப்ரோசஸ் வந்து நாட் ஒன் நாட் டூ நாட் த்ரீ நம்பர் சொல்லுவாங்க உங்கள் ஜிடிஎன் கல்லூரி மாணவராக இருந்த திரு ராஜேந்திர பாண்டியன் தான் என் வகுப்பறைக்கு வந்து முத முதல்ல வகுப்பு எடுக்கும் போது அட்டன்ஸை திறந்து மிஸ்டர் அற்புத பிரகாசம் மிஸ்டர் அற்புத பிரகாசம் மிஸ்டர் பள்ளியை பண்ணார் நாங்கள் ஒரு பதினேழு வயசில் ஒருத்தர் மிஸ்டர் சொல்லுவாரா நம்மளை அப்படின்னு நான் வழி இல்லாமல் அவரை மிஸ்டர் ராஜேந்திர பாண்டியன் ஏன்னா அவர் நீ மிஸ்டர் பண்ணி பண்ணுற பதுக்கு நான் மிஸ்டர் ராஜேந்திர பாண்டியன் தான் சொல்லணும் அப்புறம் தான் ராஜேந்திர பாண்டியன் நாங்கள் விசாரித்தோம் இவர் எந்த காலேஜின்னு அதாவது ஊரில் இருக்கவனுக்கெல்லாம் பாடம் நடத்துகிறவங்க அமரிங்க கல்லூரி பேராசிரியர்கள் யாரோ ஒருத்தர் எங்கிருந்தோ வந்து ஒருத்தர் நம்ம புதுசாக ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நான் யோசிச்சு ராஜேந்திர பாண்டியன் எங்கே படிச்சிருக்கிற அவர் திண்டுக்கல் ஜிடிஎன் காலேஜில் படிச்சவரு எங்கள் முத முதல்ல திண்டுக்கல் ஜிடிஎன் என்பது அப்படி தான் மனசில் இருக்குது அதன் பிறகு ராஜேந்திர பாண்டியன் வந்து எங்கள் வகுப்பறைக்கு கூப்பிட்டு வர்றாரு என் கிளாஸ் மேட்ரா அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தான் காதல் படத்தினுடைய இயக்குனர் பாலாஜி சக்தி வேலை கொண்டு வந்து ராஜேந்திர பாண்டியன் நண்பராகத்தான் எனக்கு தெரியும் அந்த ராஜேந்திர பாண்டியன் பாடம் நடத்தினார் எனக்கு தாமஸ் ஹார்டியுடைய ஃபார்ஸ் ஆன் த மேடிங் க்ரௌடுங்கிற பாடத்தை நடத்தினார் எனக்கு அந்த பாடத்தில் பேட்சி பாங்கிற கதாநாயகியை பற்றி அவர் சொன்ன பாடம் எனக்கு இன்றைக்கும் ஞாபகம் காரணம் ராஜேந்திர பாண்டியன் மிகச்சிறந்த பேச்சாளராக இருந்ததால் தான் அது வாய்த்தது நான் நம்புகிறேன்
தேங்க் யூ சார் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார் சொல்லுங்க சார் ஜாதி மதம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இளைஞர்கள் இப்போ வந்து பிரிஞ்சிருக்காங்க சார் ஆனால் வந்து இங்கே எல்லாருமே பிறப்பால் ஒன்று நினச்சிருக்கோம்னு நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் ஆனால் வந்து ஜாதி மதத்தில் பிரிஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு வந்து இந்த இளைய தலைமுறைக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன சார் நல்ல நல்லா படிச்சுருங்க நல்லா சம்பாதிச்சுருங்க எல்லாம் இதெல்லாம் கவனம் இருக்காது உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு வேலையும் படிக்கிறதுக்கு படிப்புன்னு தான் உங்களுக்கு இதில் கவனமே வராது இது ரெண்டு இல்லைன்னா இதில் எல்லாம் கவனம் வரும் தம்பி நீங்க அந்த மைக்கு வேலை செய்யலையா வணக்கம் சார் எங்க இருக்கீங்க சார் இங்க இருக்கேன் ஆ ஓகே சார் என் மனசுல ரொம்ப நாளா இருக்க கேள்வி ஒரு பேச்சாளருக்கு கிடைக்கிற அதிக பாராட்டுகளும் மதிப்புகளும் எழுத்தாளர்களுக்கு ஏன் சார் கிடைக்கிறது இல்ல எழுத்தாளருக்கு கிடைப்பது தான் பேச்சாளர் கிடைக்கிறது இல்ல மாத்த சொல்றீங்க அதாவது நீங்க வந்து கோயிலில் நீ சாமி விடுவீங்களா சாமி விடுவீங்க ஓகே திருவிழா நேரத்தில் ரோட்டில் சாமி வரும் நம்ம வீட்டு வாசலில் வரும் நம்ம ஊருக்குள்ளே வரும் எல்லோரும் அவர் ஒரு வேலையை விட்டுட்டு ஓடி போவான் இல்லையா அது அதே ஊரில் இந்த சாமி தான் ஆனால் இப்போ நம்ம வீட்டு வாசலில் வரும்பொழுது ஓடி போய் அவ்வளோ பேர் நின்று பார்ப்பான் கோயிலுக்கு போகாதவங்கலாம் பார்ப்பான் எல்லாம் பெருங்கூட்டம் கூடும் அந்த சாமிக்கு பேர் உற்சவர்னு பேர் அது வந்து ஒவ்வொரு கோயிலையும் வெளியே ஒரு ரோட்டில் போகிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க ஒரு தனி சிலை அதை வச்சு தான் வெளியே கொண்டு வருவாங்க பல்லக்கில் தூக்கி கோயிலுக்குள்ளே இருக்க சிலையாக தூக்கிட்டு வருவாங்க தூக்கிட்டு மாட்டாங்க கோயிலுக்குள்ள சிலைக்கு பேர் என்ன மூளை வர்றது சரியா திருவிழா முடிஞ்சிடும் திருவிழா முடிஞ்சால் உற்சவர் எங்கே தெரியுமா இருப்பார் கோயிலில் இருக்க மடப்பள்ளி இறக்கி பக்கத்தில் இருப்பார் ஆனால் மூலவர் எங்கே இருப்பார் ஓடி ஓடி பார்க்காத மூலவர் கடைசியும் கோயிலுக்குள்ளே இருப்பார் எழுத்தாளர் என்பமே மூலவர் மாதிரி அவன் ஒரு இடத்துல இருப்பான் பரபரப்பாலாம் போய் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவன் நிரந்தரமாக இருப்பான் பேச்சாளர் நம்ம இருக்க இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுனால அதுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை இருக்க மாதிரி இருக்குது எல்லா பேச்சாளருக்கும் ஆசை என்ன இருக்கும்னா எப்படியாவது தன் பேரால் ஒரு புத்தகம் போட்டணும் தான் இருக்கும் ஆனால் எழுத்தாளர் எல்லோருக்குமே பேச்சாளர் ஆனால் பெரு பேரவாக இருக்காது இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லாமல் டிஜிட்டல் மீடியா வந்துட்டதுனால யூடியூப் வந்துட்டனால பேச்சாளர்லாம் பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் பேர் எல்லோரும் பேச இஸ்லாம் முஷன் பேசுகிறாரு கொஞ்சம் பேர் பேசுகிறாங்க மற்றபடி ஆனால் எழுத்தாளராக இருப்பது என்பது தான் ஏன் எழுதணும்னு நினைக்கிறான் எல்லா பேச்சாளரும் அப்படின்னா அதுதான் நிலைக்கும்னு நம்புறதுனால இன்றைக்கி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழில் முத முதல்ல பதிப்பிச்ச திருக்குறளை என்னால் பார்த்து இப்போ எடுத்து படிச்சிட முடியுதுமா காரணம் அது பதிப்பிக்கப்பட்டதுனால அது இருக்கிறதுனால அதனால் எப்பொழுதும் எழுத்து என்பது அதுக்கான மரியாதை குறையவே குறையாது எழுத்தாளராக இருப்பதும் தான் அது ஒரு லாங் டைம் சஸ்டெயின் ஆவாங்களே ஒழிய பேச்சாளர்கள் சஸ்டெயின் ஆகுது அந்த பேச்சு மறுபடியும் எழுத்தா மாறினா இருப்பாங்க அண்ணா பேச்சாளராக என்று நினைப்பதற்கான காரணம் அண்ணாவின் பேச்சுக்கள் பூரா நமக்கு வந்து எழுத்தா கையில் இருக்கிறதுனால ஏ தாழ்ந்த தமிழகமேங்கிறது அண்ணாவுடைய மாடுலேஷன் நம்ம கேட்டு பார்த்துக்கிறோம் அதனால் அது சஸ்டெயின் ஆகுது இந்த பையன் ரொம்ப நேரம் ஒரு மைக்கோட போராடுறான் அவனுக்கு இந்த மைக்கை சரி பண்ணியே கொடுக்க வேண்டியது நீங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் என் பேர் பிரகாஷ் தேர்ட் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிட்டு இருக்கேன் தேர்ட் தேர்ட் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி தேர்ட் பி ஹிஸ்ட்ரியா ஆமா சார் ஓகே சார் நடைமுறை கல்வி தான் வேணும்னு நீங்க சொன்னீங்க அனைக்கி ஒரு நாள் எங்க அப்பா கால் பண்ணாரு நடைமுறை கல்வி தான் வேணும் சொல்லலாம் இல்ல இல்ல அது இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி நடைமுறை கல்வி ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லு எங்க அப்பா ஒரு நாள் அனைக்கி கால் பண்ணாரு கால் பண்ணிட்டு பேங்க்ல இருந்து கூப்பிடுறாங்கடா மாதிரி நம்பர் என்னமோ கேட்குறாங்க அப்படின்னாரு நம்பர் பேங்க்ல எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கப்பா வந்தால் என்கிட்ட கொடுங்க நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அடுத்த ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு வெளியூரில் வேலை பார்க்குறாரு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அவங்க திரும்ப அது மாதிரி கூப்பிட்றாங்கன்னு என்ட்ட கொடுத்தாரு கேட்டால் அந்த நம்ம ஹிந்தியில் பேசுவாங்களே எல்லாரும் எப்பயும் போல் பதினாலு நம்பர் கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு பேசுவாங்கல்ல அதே மாதிரி பேசி பதினாலு நம்பர் கேட்டாங்க நமக்கு தெரியும் அந்த பதினாலு நம்பர் சொன்னால் நம்ம ஏடிஎம்ல அந்த நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எடுத்துருவாங்கன்ட்டு இப்போ நடைமுறை கல்வி இந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வேணுன்றீங்க ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்க எங்கள் அப்பா வந்து இப்போ அந்த பதினாலு நம்பர் ஒருவேளை அவர் ஏடிஎம் கார்டை அவர் வச்சுருந்தா சொல்லியிருந்திருப்பாரு சொல்லியிருந்தா அவர் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எடுத்திருப்பாங்க இப்போ எனக்கு நான் வந்து படிச்சிருக்கேன் அந்த பேங்க்ல எல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பதினாலு நம்பர் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சனால நான் சொல்லாமல் அது கால் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வேணுன்றீங்க படித்தவங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி சிலது தெரியுது அதனால் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருந்தாலும் படிக்கிறது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தானே இருக்கும் சொல்லுங்க அவ்வளோதான் ஓகே எங்கள் அப்பா கிட்ட இருக
ஏன்னா தப்பு பண்ணுற படித்தவனுக்கு மட்டும் உரியதா படிக்காதவன் கிடையாதா ரெண்டு பேரும் பண்ணுவோம் நீங்கள் எவ்வளவு அறிந்தாலும் வலிக்கு விழுவீங்க சரியா எல்லாமே தெரியாமல் தான் போவோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது எல்லாரும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது எப்படி உங்கள் அப்பா அவங்கள வந்து இந்த கல்லூரிக்குள்ளே வர்றதுக்கான வேலை செஞ்சாரோ அப்படி அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுத்துடக்கூடாதுங்கிற அறிவை உங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள் கொடுங்க அறிவு என்பதை ஒரு ஒரு குரல் கொடுத்து பெறுவது தானே ஒருத்தங்கிட்டேருந்து மட்டுமே பெறுறது அறிவு ரெண்டு பேரும் கொடுத்து பெறுறது தானே உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு அறிவு கொடுத்துருக்காரா கொடுத்துருக்காருல்ல அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பரை தவ சொன்ன தவிர வேற ஒன்றும் தப்பு பண்ணி இல்லை அந்த அறிவை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்பா அப்படி கொடுக்கக்கூடாதுப்பா ஹிந்தியில் எல்லாம் பேசுவாங்க இப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு முதல்ல ஒன்று சொல்லுங்கள் அப்பா ஹிந்தியில் பேசினா பேசாது இப்போ ஒன்று சொல்லி முடிஞ்சு போயிடும் அப்பா தப்பே பண்ண மாட்டேது இப்போ அப்பா கிட்ட தமிழில் பேசிட்டு நான் குழப்பம் இல்லைப்பா சொல்லிக்க மாட்டார்ல கரெக்டா இல்லை சார் தமிழில் தான் பேசினாங்க சரி அதை சொல்லிடுங்க அப்பாட்ட எல்லாமே நம்ம அப்பாட்டு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்கிறது தானே நான் சொல்கிறது நடைமுறை கல்வி தான் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த கல்வி தான் சிறப்பாக சொல்லலப்பா எனக்கு ஒரு சொல்கிறேன் இது ஒன்று இருக்குது இதுவும் சரியாக இருக்குது இதுவும் சரியாக இருக்குது இதுலேருந்து இது தெரியாதால் அது சொல்லிக் கொடுக்கட்டும் அது தெரியாதால் இது சொல்லிக் கொடுக்கட்டும் என் பெயர் கீதா பிரியா தமிழ் துறை மூன்றாம் ஆண்டு பயின்று வருகிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் ஐயா வார வாரம் உங்க தொலைக்காட்சியில உங்களோட நிகழ்வை எல்லாருமே பார்ப்போம் அப்படி உங்க நிகழ்வுல பங்கேற்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா எல்லாரும் கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சதுனா என்னோட ஃப்ரெண்டு என்னோட தோழி கேத்ரின் மெர்லினாக்கா அந்த வாய்ப்பை நீங்க கொடுக்குற மாதிரி நான் கேட்டுக்கிறேன் தோழி கேத்ரின் மெர்லினா தோழி ஆக்டிங் தெரியுமா கேத்ரின் 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 மெர்லினாக்கா அந்த வாய்ப்பை நீங்க கொடுக்குற மாதிரி நான் கேட்டுக்கறேன்யா தோழிக்கு கேக்குறீங்களா நீங்க வாய்ப்பு ஆமாயா இன்ன எவ்வளவு நாளைக்கு தான் தோழிக்கு வாய்ப்பு தோழிக்கு காதல் தோழிக்கு வேலை இதையே சொல்லிட்டே இருப்பீங்க அது தோழி கேட்கவே மாட்டாங்களா நம்ம தோழியை நம்ம வளர்த்து விட்டோம்னா நமக்கு தோழர்கள் யாராவது நம்மளை வளர்த்து விடுவாங்க அவங்க 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 தலைவி தலைவியின் சார்பா தோழி நீங்க பேசுறீங்க தமிழ் தோழி வந்து ஆமாங்க குட் आफ्टरनून சார் குட் आफ्टरनून சார் சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச குவாலிட்டி இது ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு पर्सनனா இந்த குவாலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த இந்த குவாலிட்டி இருந்தா அவங்க கண்டிப்பா அவங்களோட லைஃப்ல சக்சஸ் ஆவாங்க அப்படி நினைக்கிற குவாலிட்டி எது சார் இதை கண்டிப்பாக எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும் இந்த இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களிடம் இருந்து நலன் பெறாத உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் செய்யாத நீங்கள் எந்த நன்மையும் அடைய முடியாத ஒருத்தருடைய கண்ணீருக்காக நீங்கள் வருத்தப்பட்டுட்டீங்கன்னா அதை விட சிறந்த குணம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நான் தான் ரொம்ப சிறந்த நினைக்கிறேன் அவனிடம் வந்து நான் பெறுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவன் வந்து சிரமத்தில் இருக்கான் அப்படின்னா அது வந்து நம்முடைய நம்முடைய துன்பமாக கருதிடணும் கருதிட்டால் அது சரிதான் ஹலோ சார் என் பேர் அஜய்குமார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் தமிழை பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தீங்க எனக்கு ஒரு டவுட்டு நம்ம இது முஸ்லீம் ஹிந்து கிறிஸ்டின் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது தனித்தனியாக தானே பார்க்குறோம் அப்போ தமிழுங்கிறது நீங்கள் பேசுகிறது மட்டும் கரெக்டாக இருக்குமா சார் அந்த இடத்துல அதுக்கு இதுக்கு எனக்கு புரியல எனக்கு அதுவுமே ஒரு இனத்தை வந்து தனியா பிரிச்சு பேசுற மாதிரி தானே சார் எது இனத்தை பிரித்து பேசுது தமிழ் இனம் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே சார் நம்மளும் தனியா தானே சார் பேசிட்டு அதுக்கும் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டினுக்கு என்ன சம்பந்தம் உங்களுக்கு அது மட்டும் எப்படி கரெக்ட்னு சொல்றாங்க இப்ப தமிழ் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி கரெக்ட் இல்லப்பா நான் தமிழ் என்னுடைய தாய்மொழி ஓகேவா அதனால நான் நல்லா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் நான் நல்லா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கும் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டினுக்கு என்ன குழப்பம் உனக்கு அதுவுமே ஒரு இனத்தை வந்து தனியா பேசுறதானே சார் எது தனியா இங்க பேசுது இந்து முஸ்லிம்ங்கறது ஒரு இனம் தானே சார் அதே மாதிரி தான தமிழ் இனம் அப்படினு பேசுறது தப்பு இல்லையா இல்ல பண்ணி என்ன சொல்ல வர இந்து எல்லாம் தமிழ் முஸ்லிம் எல்லாம் தமிழ் இல்லன்னு சொல்ல வரியா அப்படி சொல்ல அது ஒரு அது தனியா பேசுற மாதிரி தான் சார் எது தமிழ் எது இப்போ ஹிந்து முஸ்லீம்ங்கிறது உங்களுக்கு தனியா பேசுற மாதிரி இல்லையா அவங்க ஒரு இனம் அதுக்கும் தமிழுக்கு என்ன சம்பந்தம் இப்ப தமிழன் நம்மளும் தானே சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் நம்மளும் தமிழன் தானே சார் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஆமா என் கூட பாட்சா கத்த வேண்டாமா தமிழன் வேண்டாம் கிரீங்களா வேண்டாம்னு நான் சொல்லல அப்புறம் எப்படி சொல்றது சரி விடுங்க சரி விடுங்க இல்ல உங்களுக்கு என்ன குழப்பம் அதுவும் தப்பு தான் சார் என்னை பொறுத்த எதுவும் தப்பு இப்போ தமிழன் அப்படின்னு தனியாக சொல்கிறது தப்பு த
எல்லாருமே ஒண்ணுதான் இந்தியன் சொன்னா ஓகேவா உங்களுக்கு அப்படியும் சொல்ல கூடாது இந்த வேர்ல்டு எல்லாமே மனுஷங்க தான் இல்லப்பா எல்லாரும் மனுஷங்க தான் அப்புறம் என்ன எல்லாரும் மனுஷங்க தான் அதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லை என் மனுஷனா இருக்க நான் எனக்கு என்ன அடையாளம் எது என்னுடைய ரேஸ் என்னுடைய இனம் எது சார் அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு இல்ல இல்ல ஒன்று அவனே சொல்லிடும் உங்க ஸ்டூடெண்ட் அவன் இது அவனே சொல்லிடுவான் இல்லப்பா மனுஷன் என் தம்பி நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு யூனிவர்சல் லவ் இருக்குது இல்லை சிட்டிசன் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்பது சரிதான் ஒரு உலகத்தின் பிரதியாக ஆவது என்பது சரிதான் ஆனால் எனக்கு எது அடையாளம் உனக்கு அடையாளம் வேணுமா வேணாமா மனுஷங்கிற அடையாளம் இருந்தால் இல்லைப்பா உட்காந்துருக்க ரெண்டாயிரம் பேர் சட்டைக்கு பட்டன் போட்டிருக்காங்க நீ மட்டும் என் பட்டன் போடாமல் இருந்த ஏன் என் பட்டன் போடாமல் இருக்க ஏன் பட்டன் போடாமல் இருந்த இன்னைக்கு ஏன்னா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது பேரில் இருந்து நான் தனிப்பட்டணும் இல்லையா என்னை தெரிஞ்சிடணும் அவனை மாதிரியே நானும் காலர் வரையும் பட்டன் போட்டு போனேன்னா அந்த பிள்ளை என்னை பார்க்காது அப்படி நீ நம்பினது தானே அது பார்க்குதா பார்க்கலாம் தெரியாது நீ நம்புவ சொன்ன ஒன்று முதல்ல ஏன் அவசரம் பட்டன் போட்ட நீ ஏன் இல்லை தம்பி இல்லை தம்பி நீங்கள் ஏன் பட்டன் போடாமல் வந்தீங்க ஏன் பட்டன் போடலாம்னு கேட்டோம்னா ஏன் போட்டீங்க ஆக்சுவலாக உள்ள பனியன் போட்டுருக்கோம் தெரியத்தில் பனியன் உள்ள போட்டிருந்தேங்கிற ஒரு அப்போ ஏன் இப்போ போட்டீங்க நீங்க <laughs> 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 so many people have asked you questions related political somewhat or in, uh, in a race patti nare ketanga but i want to you to make a literature oriented uh, thought provoking speech sir na vande enna kekkarena first vande the movies because you are a director so with uh, apart from your direction which movie uh, which is very close to your heart which has a literary sensibility uh you think like illa apdi ivunu avaru apdi ungalku pidicha pechalar yaar ketar illaya adhu veda idhukumana badalum enak vandu pidicha pechalar onnu illa pidicha ayyo ayyo unda kaiye vechittu summa irukka matengire illinga neenga summa ukkandirala nama enna 15 track la vechi paata mix pandrom adha vechi yethi yerakki yethi yerakki yethi pinnal yetha solluva ukka illa inni paarenga ellada keela veenga keela vechi ukkandir ukkandir adhu vaadi vela seiyum அதை கண்டுபிடிச்சி பல நூறு வருஷம் ஆச்சு அதுவா செய்ய அந்த வேலையை அது மிஷின் அது விட்டுருங்க கேட்கும் ஓகே 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 ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்னு ஒரு 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 எழுத்தாளர்னு இருந்தது இல்லை காலகட்டம் மாறி இருக்குது எனக்கு பிடிச்ச புத்தகம்னு ஒன்று இருந்தது இல்லை மாறி இருக்குது என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண ஆள்னு ஒருத்தர் இருந்தது இல்லை மாறி இருக்காங்க அதை துரத்தி மாறத்தான் வேணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஒருத்தர் எதிரக்கூடாது அப்படின்னு இல்லையா அப்படி லிட்டரி ஒர்க்கும் அதானே கேட்டீங்க நீங்கள் லிட்ரரி ஒர்க் தானே கேட்டீங்க மூவி 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 ரீசெண்ட் மூவி அப்படி மூவியும் பிடிச்சதுன்னு ஒன்றும் இல்லை விட்டுருங்க விட்டுருங்க அது விட்டுருங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ரிசீவ் ஆகி பிக்கப் ஆகி கற்றுது பின்னாடி தான் கற்றாது பிடிச்ச மூவின்னு ஒரு மூவி இருந்தது இல்லை எனக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த படம் அப்போ ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோதான் எனக்கு விக்ரம் பார்த்தா முந்தின நாள் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு படம் அது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதுக்காக வாழ்நாள் பூரா விக்ரமே தான் முடிக்குமானு தெரியல கடைசியாக பார்த்ததில் பிடிச்ச பிடிச்ச இந்த படம் விக்ரம் பிடிச்சிருந்துச்சு இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு படம் தான் சொல்லணும் எப்போவுமே உங்களுக்கு இருக்கிற படம் அப்படின்னா அப்படி ஒன்று ரெண்டு படம் வந்திருக்கேன் அவ்வளோ அப்படி தான் ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப பழைய படம் நான் நான் ரொம்ப காலேஜுக்கு வரும்போது தான் சொன்னாங்க என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் சொல்லி தான் பார்த்தேன் அந்த படத்தை பாருன்னு சொல்லி அப்படி தான் அந்த படம் பார்த்தேன் எனக்கு அந்த படம் ஒன்றுமே புரியல விட்டுட்டேன் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தேன் கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தேன் ஓரளவு புரிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி பார்க்கும்பொழுதும் அந்த படத்தில் புதியதாக ஏதாவது ஒன்று அறிந்து கொள்ள முடிகிறதுனா எனக்கு அவ்வளோ அப்படி தான் படம் தான் அது ருத்ரையாங்கிற கேரக்டர் இல்லை அது ஒன்றும் செய்யாது விட்டுருங்க நீ பேசி வேறு எதாவது சொல்லுமா ஒருவிஷயங்களை <laughs> 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 ladies and gentlemen okay so thank you so much for the opportunity because this is a right uh, what to say right the place to share that kind of thing thank you thank you thank so you much thank you so much ajay
இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு ஒரு மணிக்கு முடிச்சிருவோம் சார் அஜய் சார் என் பேர் அஜய் நான் லேப் டெக்னிஷியன் படிக்கிறேன் உங்களோட எய்ம்னா என்னங்க சார் ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு வந்து ஊருக்கு போகணுன்னா சென்னைக்கு இல்லை சார் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு எய்ம் இருக்குல்ல சார் ஆ எனக்கு அப்படிலாம் ஒன்றும் இருந்தது இல்லைப்பா அப்போ எப்படி சார் இந்த ஸ்டேஜுக்கு எப்படி சார் வந்தீங்க ஒரு இப்போ எனக்குனா லேப் டெக்னிஷியன் ஆகணும் அதனால் இந்த இதை எடுத்து படித்தேன் இல்லை தம்பி லேப் டெக்னீஷியன் ஆகுறது வந்து உங்களோட எய்ம் இல்லை அது வந்து வேலை இல்லைங்க சார் நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் போகணும் அதே என்னோட ஒரு எய்ம் அப்படி இருந்தால் நல்லது எனக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன கேட்டதுனால நீங்கள் நல்லா வச்சுக்கோங்க எய்ம் அதனாலேயே என்னையும் வச்சுக்க ஏன் வச்சுக்க சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்குலாம் உங்களை வச்சுக்க சொல்ல சார் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அது மாதிரி வச்சுருப்பீங்களா ஏதோ ஒரு கனவு கண்டுருப்பீங்களா அது என்னங்க சார் இல்லைப்பா இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் என்பது என்ன தெரியுமா எல்லாரையும் உலகத்தையே இன்ஸ்பைர் பண்ண காந்தி தன் மகனுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனே இல்லைப்பா இந்தியா முழுமைக்கும் உலகம் முழுமைக்கும் கொண்டாடப்பட்ட மகாத்மாவுக்கு மகாத்மாவை ஒரு புள்ளி கூட அவர் மகன் ஈர்க்கவே இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய மகன் வந்து ராம்லால் வந்து தன் வாழ்நாளின் எதிரியாக காந்தியை பார்த்தான் காந்தி மாதிரி ஒரு மோசமான தந்தை இல்லைன்னு அவன் நம்பினான் காந்தி மாதிரி அதை விடவும் மோசமான கனவு இல்லைன்னு நினைச்சான் அவர் யார் தெரியுமா மகாத்மான்னு வந்து கஸ்தூரிபா சொன்ன பொழுது அது மகாத்மாவாக ஆவதற்கு கஸ்தூரிபா எத்தனை இழந்திருக்கிறாள் என்பது எனக்கு தான் தெரியும் நீ சும்மாரு அப்படின்னு அம்மாவை கும்பிட்டுட்டு காந்தியின் பக்கம் திரும்பிய பார்க்காம போயிட்டான் கிடைச்சிரையும் அப்போ இங்கே உலகத்துக்கெலாம் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகுந்த ஒரு ஆளால் தன் மகனை வந்து இன்ஸ்பைர் பண்ணவே முடியல இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்க வேண்டியது இருந்தால் நல்லது வச்சுக்கோங்க நான் வேண்டாம்னு சொல்லலை ஆனால் அப்படி இருக்குன்னு கட்டாயம் கிடையாது எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பைர் பண்ண ஒரு ஆள் இன்னொருத்தரை இன்ஸ்பைர் பண்ண அவசியம் கிடையாது அது எனக்கு எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஒன்று ஒன்று மாறி இருக்குப்பா ஒன்று இன்னைக்கு இந்த சட்டை பட்டன் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு பையன் திருப்பி உடனே நான் சொன்ன மறுபடி பட்டன் போட்டான் பாருங்கள் அவன் என்னை வாழ்நாளில் மறக்க முடியாமல் இருப்பான் ஒருத்தர் எவ்வளவு புரியாமல் இருந்தான்னா சட்டையே பட்டனே போடாமல் வர்றான் ஏன்டா போட மாட்டேங்கன்னா என்ன கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் ஆமாம் நான் போட மாட்டேன் ஏன்னா போடுறதே முடிவு பண்ணுறேன்னா அப்புறம் ஏன் போடுறதுல என்ன கேள்வி அது ஏன் சட்டை நான் போடல வேற என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டுக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஐயோ யோ அப்படின்னு விரு விரும்பும் பட்டன் போடுறதுக்கு இல்லை அவனுக்கு பட்டன் போடாதை பற்றிய தெளிவும் இல்லை பட்டன் ஏன் போட்டாங்கிற பற்றி தெளிவும் இல்லை ஆகா இப்படி இருக்கா இல்லை இந்த பயிர் பிள்ளைய அப்படின்னு தான் நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இன்றைக்கி யார் இன்ஸ்பிரேஷனாக பட்டன் போடாத பயிர் தான் அது அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் மாறிக்கிட்டே இருப்பேன் அன்றைக்கு யார் உங்களை ஈர்க்கிறாங்க அன்றைக்கு யார் உங்களை சிந்தனை சிந்திக்க வைக்கிறாங்கிற ஆள் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக முடியும் முடியும் நிரந்தரமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தால் நல்லது வச்சுக்கோங்க நீங்கள் முயற்சிக்கிறதுக்குள்ளே அஞ்சு வருஷத்தில் ஆக முடியல வருஷம் ஏழாயிருச்சு ஆனால் ஏழு வருஷத்துக்குள்ள ஆனால் மிக சொற்ப ஆட்களில் நான் ஒருத்தேன் ஒரு காலகட்டம் வச்சுக்கிறது நல்லது எல்லாத்துக்குமே நான் கடைசுவரி அடைந்தால் மகாதேவி இல்லையல் மரணதேவின்னு அழைய வேண்டியதில்ல நீங்கள் ஒரு கட்டம் போகும் இன்னொரு தோணுமா இதுக்காக இவ்வளோ சிரமப்பட்டோம்னு தோணும் இதுக்கு இவ்வளோ அலைஞ்சிருக்க வேண்டாமோ அப்படின்னு தோணும் ஒன்று அட்டன் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது இல்லையா இனி பெரும்பணம் சம்பாதித்த பெரும் வெற்றிகள் அடைஞ்ச பெரும் புகழ் அடைஞ்ச எல்லாரும் எண்டாவது டே லைஃப்பில் சொன்னது லைஃப் இஸ் நத்திங்கிறது தான் அது ஒரு பெரிய தத்துவ பேச்சு அது நமக்கு தேவையில்லை பத்தொம்பது வயசில் நமக்கு தேவை நிறைய படிக்கிறது நிறைய அறிவு சேர்க்கிறது நிறைய பணம் சேர்க்கிறது நம்ம என்ன உயரங்களுக்கெல்லாம் போகணும் ஆசைப்படுறோமோ அந்த உயரத்தெல்லாம் தொடர் முயற்சி பண்ணுறது தான் தேங்க்யூ அந்த அவங்க மைக்கு அந்த ரொம்ப நின்றுட்டு இருக்குது பொண்ணுங்க சார் சார் கேர் சார் சார் உங்களை கருப்பழனி போனால் எனக்கு மந்திரை புன்னகை படத்துலேருந்து தெரியும் சார் அதுக்கடுத்து இப்போ தமிழா தமிழா தனியார் ஷோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் சார் அந்த இடைப்பட்ட இதில் நான் உங்களை நியூஸ் சேனலில் பார்த்துருக்கேன் அரசியல் விமர்சகர் அப்படின்னு உங்களை ஈர்த்த அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன் சார் ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் ஈர்த்த அரசியல்வாதி அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு எல்லோரும் பீரலையும் மாறுதுன்னு சொல்லி நழுவிட்டு போகிறீங்க சொல்ல மாட்டேங்க ஆமாம் சொல்ல மாட்டீங்க உங்களுக்கு அரசியல் புரிஞ்ச வயது எந்த வயது சார் அரசியல் புரிஞ்ச வயதா இது தாண்டா அரசியல் அப்படின்னு நீங்கள் வியந்த அப்படி அரசியல் உங்களுக்கு எது புரிஞ்ச வயது என்ன வயதுன்னு கேட்குறீங்களா எந்த வயசுல நீங்கள் அரசியலை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்குறீங்களா ஆமாம் சார் அரசியலை எந்த வயசில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னைய ஏமாத்தி இரு நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போக
அரசியல் என்பது தனியாக ஒருத்தன் வெள்ள வேட்டி சட்டை கட்டிக்கிட்டு வந்து உங்ககிட்ட ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்கிறது இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஊடு பாவமாக நீக்க மர நிறைஞ்சிருக்கு அப்போ அது எல்லாம் புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இது புரியும் உங்களை சுற்றி சுற்றி அரசியல் இருக்குல்ல பெண்களுக்கு வந்து பேருந்தில் பயணம் இலவசம்னு ஒரு அரசாங்கம் சொல்லுது அரசாங்கம் சொன்னால் இதுதான் திராவிட மாடலா பொம்பளை பிள்ளையில் போகிறோம் ஓசியில் பயணம் வைக்கிறதா அந்த திராவிட மாடலான்னு குருமூர்த்தி துக்களக்கூடிய ஆசிரியர் குருமூர்த்தி ஏன் கத்துறாரு அப்படின்னா பெண் வெளியே வந்துடக்கூடாது பயணப்பட்டுறக்கூடாது அவள் படிச்சிடக்கூடாது அவள் வேலைக்கு போயிடக்கூடாது அவள் சிந்திச்சிடக்கூடாது அவள் கேள்வி கேட்டுறக்கூடாது அவள் கால் மேலே கால் போட்டுறக்கூடாதுன்னு பதறதுனால தான் பெண்ணுக்கு பயணத்தை வந்து இலவசமாக்காதுன்னு சொல்கிறான் இது ஒருவரி செய்தி அந்த ஒருவரி செய்தி ஒரு சித்தாந்தத்தை அடித்து நொறுக்கும்னு தெரிஞ்சதுனால தான் குருமூர்த்திகள் பதறிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த அரசியல் புரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது புரியணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அரசாங்கம் நல்லது செய்யுதா தீமை செய்யுதா ஊழல் செய்யுதா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் அண்ணாமலைகளின் குழப்பம் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் இந்த ஓராண்டில் சிறந்த மிகச்சிறந்த காரியம் என்பது தமிழகம் முழுக்க பெண்களுக்கு இலவச பயணம் என்பது எவ்வளவு பெரிய சமூக மாற்றத்தை நிகழ்த்தும்னு உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் கழித்து தான் தெரியும் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பொம்பளை பிள்ளை படித்து முடிச்சுட்டு படிச்சுட்டு நீங்கள் கல்லூரிக்கு வந்துட்டீங்க ஓகே பத்தாவது பன்னெண்டாவது படிச்சுட்டு அடுத்து என்ன செய்வது தெரியாமல் வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளை இருக்குல்லப்பா அந்த பொம்பளை பிள்ளை வந்து பக்கத்தில் கோபால்பட்டிலிருந்து திண்டுக்கலுக்கு வேலைக்கு வரலாம் கோபால்பட்டிலேருந்து திண்டுக்கல் வர்றதுக்கு காலையில் ப பதினஞ்சு ரூபா சாயந்தரம் பதினஞ்சு ரூபா பஸ்ஸு காசு கொடுக்குறோம் முப்பது ரூபா கொடுத்தா இங்கே வேலைக்கு வரலாம் நம்ம அண்ணன் கடை வச்சிருக்காரு போகிறேன்னு அப்பாட்ட சொல்லும் சரி போன் அனுப்புவார் அப்பா ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபா முப்பது நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா ஆயிரம் ரூபா அந்த பிள்ளைக்கு சம்பளமே மூவாயிரம் ரூபா தான் அண்ணன் கொடுப்பாரு அப்பா ஒரு மாதம் கழிச்சு என்ன சொல்லுவார்னா நீ ஆயிரம் ரூபா மேற்கொண்டு கை செலவுக்கு ஐநூறு ரூபா ஆயிரத்து ஐநூறுவா செலவாயிருது நீ போய் கடைக்கு வேலை பார்த்து மூவாயிரம் ரூபா தான் கொண்டு வர்ற ஆயிரத்து ஐநூறுவா செலவுக்கே போயிடுது அடிப்படை செலவுக்கே போக வேண்டாம் பேசாமல் வீட்டில் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கு நான் போய் சம்பாரிச்சு வந்துடுறேன் அப்பா சொல்லக்கூடும் ஆனால் இப்போ அந்த பேருந்து இலவசங்கிறதுனால என்ன சொல்லும் அந்த பொம்பளை பிள்ளைன்னா அப்பா சும்மா தான் நான் வீட்டில் இருக்கேன் பஸ்ஸும் சும்மா தான் நான் போகிறேன் அண்ணங்கிட்டன்னு சொன்னோம் அந்த பிள்ளை கிளம்பி வந்தால் மூவாயிரம் ரூபா முழுமையாக அந்த வீட்டுக்கு போயிடும் மூவாயிரம் ரூபா பணம் இல்லை கோபால்பட்டியில் இருக்க பிள்ளை திண்டுக்கலுக்கு வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா வழியில் நூறு பேரை சந்திக்குது நூறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வு யோசிக்கிறது அந்த பிள்ளை சொந்தமாக நூறு சிக்கல்களை தானே சமாளிக்குது சமாளித்து திருப்பி வீட்டுக்கு போகுது திண்டுக்கலுக்கு வந்த பிள்ளை அச்சப்படாமல் மதுரை நோக்கி போகும் மதுரைக்கு போன பிள்ளை அச்சப்படாமல் சென்னை போகும் சென்னை போன பிள்ளை மும்பை போக 